Benissimo, buonasera a tutti. Eh... Oggi è Alberto che fa gli onori di casa. Allora, sì, grazie a Patrizia, io direi che possiamo cominciare puntualissimi. Eh, se, fossimo, se fossimo in presenza direi che possiamo prendere posto. E mentre, mentre lo facciamo do il benvenuto a tutti i partecipanti alla nostra seconda giornata di, di tavola rotonda, e, sia coloro che già sono stati con noi ieri, sia quanti hanno potuto unirsi solo oggi per questo seminario dedicato, questa tavola rotonda dedicata al tema educazione civica e alfabetizzazione religiosa organizzato dal CNR Europa Mediterranea nell'ambito eh, del progetto REIRES. Ieri eh, è stata una giornata proficua, almeno eh, le impressioni e i rimandi sono, stato, sono stati questi e abbiamo tentato un approccio al nostro tema, per così dire, eh, scientifico quanto esperienziale. Potremmo dire che il percorso che abbiamo fatto è andato dal, eh, dalla domanda di Stefano Pasta che cos'è l'analfabetismo attraverso la proposta di riflessione su Bibbia e Costituzione di eh, Marco Dal Corso e poi è entrata eh, nelle diverse esperienze di cui abbiamo potuto eh, prendere atto quella scolastica di Scampia eh, con il professor Fedele Salvatore, eh, diciamo quella e con Eraldo Affinati delle scuole Penny Wirton, quella associativa dell'associazione Parole Ostili in modo particolare che ci ha presentato Barbara Laimo e anche quella carceraria nel, nella quale ci ha introdotto eh, fratello Ignazio De Francesco. E, io credo che oggi sarà un, il taglio degli interventi sarà un po' diverso, ma immagino altrettanto interessante, quindi eh, se è così, come credo sia, non rubo ulteriore tempo al tempo già tiranno che, che abbiamo e lascio eh, spazio a Marcello Verga per qualche ulteriore parola introduttiva. Grazie. Grazie. No, um, ho già fatto ieri l'introduzione, mi sembra che tu abbia ripreso i temi delle sue di ieri. Ieri è stato un pomeriggio straordinario, di straordinario interesse, non privo anche di vere e proprie emozioni, perché davanti a quelle, eh, quindi alla, alla presentazione de, de, del caso del, de, della, della, della scuola Penny Wilton, dell'esperienza dell del carcere DOT e altre esperienze, Scampia per esempio, in dubbio, l'ho detto anche ieri, non si può, ho provato delle vere e proprie delle emozioni profonde, insomma. E, però siccome poi ieri non abbiamo avuto tempo per il dibattito, ecco, meno introduzioni si fanno e meglio è così magari facciamo, così facciamo un minimo di, di, di dibattito ai nostri relatori che ringrazio ovviamente potranno anche rispondere alle domande, perché poi ieri sono arrivati alcuni commenti sulle sulla chat, ma mh, Alberto Guasco e Patrizia Spinato hanno chiuso da avere i propri dittatori quali sono il loro animo e quindi hanno impedito qualsiasi comunicazione. Quindi taccio e credo che il primo relatrice è, è, le, è la Pizzarroni, giusto? Sì, buonasera a Essa. tutti. Eccomi. La linea, esatto, ecco. Ah, ma con cittadina, <ride> Istituto Maiorano, che conosco bene. Quest'anno, da quest'anno sì. <ride> Complimenti, auguri. Grazie, grazie. Allora, grazie a tutti per, per l'invito, per l'attenzione anche alle tematiche della scuola. Eh, in un contesto di questo tipo fa veramente molto piacere esserci e partecipare. Io proverò a, eh, mi sono data un ingrato compito, cioè proverò a eh, delineare una cornice un po' normativa eh, nella quale ci stiamo muovendo noi quest'anno nelle scuole e fatta questa cornice proverò a problematizzare il tema dell'alfabetizzazione religiosa e del fatto religioso eh, in questa cornice normativa e poi ad provare a fare insieme a voi alcune considerazioni 
per gli anni che vengono, cioè per come costruire poi questi percorsi di educazione civica all'interno delle scuole. Quindi un po' de degli step eh, che si legano l'uno con l'altro. Allora, presento, cerco di presentare eh, lo schermo. Ce l'ho disabilitato in questo momento, è così. Voi vedete la mia presentazione? No, non riesce... A, a condividere? No, mi dice che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Aspetti un attimo, scusate. Provi in questo momento? Ok, sì. Ok, vedete, sì. Eh, allora, il, intanto partiamo dal titolo del mio intervento. L'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria è il tema della libertà religiosa. Prima riflessioni metodologiche, metodologiche. Quando Michele Rabà mi ha chiamata a ottobre ho iniziato un po' a cercare di delineare il tema dal punto di vista dell'educazione civica nella scuola e sono partita dall'inizio cioè eh, ieri ne abbiamo parlato questo è stato presentata la legge 92 del, 1900, del 2019 che è l'ultima ehm, norma che regola eh, l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola successivamente io presenterò se avremo tempo altrimenti lascio stare le precedenti normative perché è chiaro che l'educazione civica non è una novità all'interno della scuola italiana ed è stata sempre sempre legata a, a, alle discipline più che a percorsi eh, trasversali. Ecco, la prima novità del che il legislatore introduce eh, nella norma del 2019 è proprio questo, un insegnamento trasversale, un insegnamento che viene appunto chiamato non più disciplina ma insegnamento e che lo viene interpretato come un'area di apprendimento didattico e di competenze trasversali. La norma prevede eh, la revisione dei curriculi di eh, e quindi dà alle scuole il compito di rimodulare i curriculi eh, in atto, in vigore, tenendo conto di, nuova, eh, di, di questo nuovo insegnamento. Attribuisce a questo nuovo insegnamento un monte ore minimo, 33 ore annuali. Questo delimita proprio lo spazio minimo di questo insegnamento. E un'altra novità che viene introdotta è la valutazione, cioè l'insegnamento di educazione civica con la legge del 2019 ha un voto separato dal resto delle valutazioni eh, e che quindi impone eh, al consiglio di classe di esprimere una valutazione collegiale. Non solo, la norma introduce una serie di nuclei tematici, sono tre, sono espressamente indicati nella norma e sono la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Come è stato detto ieri da eh, Pasta, eh, la norma è frutto di un clima anche politico-culturale del 2019. Cosa succede con il secondo documento che le scuole si vedono recapitare a giugno del 2020? Sono le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Tutti voi le avete lette, tutte voi avrete eh, ragionato su quello che c'è scritto, ma... E intanto è un documento che nasce e che è diverso dalla legge, è un documento del mondo della scuola, è un documento del Ministero dell'Istruzione ed è un documento che dà delle indicazioni sull'organizzazione dell'insegnamento di educazione civica nei vari ordini e gradi di istruzione. Il, come abbiamo visto ieri, il curriculum verticale di educazione civica che viene proposto dal Ministero è un curriculum che parte dalla scuola dell'infanzia e arriva alla scuola secondaria di secondo grado. E, ehm, il primo atto che queste linee guida danno alle scuole come indicazioni sono due allegati importantissimi per noi, l'allegato B e l'allegato C, cioè l'integrazione al profilo delle competenze del primo ciclo, quindi il primo ciclo di istruzione e il profilo educativo e culturale professione dello studente al termine del secondo ciclo di istruzione che integrano i documenti che già esistono prevedendo competenze ter ehm, al termine del, 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 del ciclo scolastico per l'insegnamento di educazione civica. Ma c'è un ulteriore passaggio che ha, se vogliamo, rasserenato le scuole che quest'anno si aspettavano il primo settembre di improvvisamente trovarsi coinvolti in questa rivoluzione dell'educazione civica. Il Ministero ci ha dato una, un medio termine, c'è cioè un periodo di sperimentazione, un triennio di sperimentazione, nelle quali le scuole ehm, adotteranno dei curriculi 
ehm, di istituto in, nel, secondo la, quanto previsto l'autonomia, ma questa sperimentazione sarà monitorata, accompagnata dal Ministero per tradursi poi in traguardi e competenze di apprendimento ehm, nuovi al, al termine di questo triennio. Accanto a questo il professor De Verga lo sa, io ci tengo moltissimo, il Ministero ha previsto delle azioni di formazione che sono partite, sono partite a livello nazionale, sono partite eh, anche con una modalità eh, a cascata, cioè il Ministero sta formando i coordinatori dell'educazione civica nelle scuole che a loro volta formano i collegi dei docenti dei loro istituti. Quindi questa operazione eh, massiccia di formazione del personale è in corso, è partito e sta funzionando se vogliamo, è non è partito magari con grande anticipo, però è in corso. E vediamo quali sono i nuclei tematici. I nuclei tematici, vi ho già detto, sono la Costituzione, diritto, legalità, solidarietà, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela del patrimonio, con cittadinanza digitale. Come la domanda che io mi sono fatta a quel punto è stata come affrontare il tema eh, e, e ovviamente tutto questo all'interno dell'agenda 2030 e quindi dei 17 punti di agenda 2030. La domanda che io mi sono fatta ed è la prima questione che mi sono posta è come coniugare o come sviluppare le possibili intersezioni tra i nuclei tematici che ehm, la legge prevede e il tema dell'alfabetizzazione religiosa e della libertà religiosa nel curriculum di educazione civica perché eh, è, è necessario approfondire questo tema e andarlo un po' a cercare se vogliamo o a costruirlo perché questo? Perché eh, la prima domanda che vi faccio sono delle domande, quelle che faccio più che delle risposte io delle domande c'è stata consapevolezza nel legislatore e nel Ministero eh, dell'Istruzione del tema dell'alfabetizzazione e della, della, della libertà religiosa in Italia? C'è questa consapevolezza nel, nel legislatore? C'è consapevolezza nel dibattito pubblico? È un tema eh, all'ordine del giorno nel dibattito pubblico? È un tema ehm, nel mondo della scuola, quello della libertà religiosa? C'è un dibattito su questo? E, e poi ehm, è giusto porre questo tema, questo problema nella definizione di un curriculum di educazione civica ehm, e nell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Queste sono domanda, le domande da cui dobbiamo partire. Ovviamente in questo contesto le risposte sono ovviamente sì, ma in realtà io quando ho iniziato a lavorare a scuola quest'anno su questi temi mi sono accorta che in realtà non era così. Non è così... Ehm, non era così ovvio eh, trovare delle risposte affermative a queste domande e soprattutto non mi sembra che è un po' è venuto fuori anche dalla discussione di ieri che sia uno dei temi che al momento è considerato prioritario. Non, non, intanto poniamoci questo problema, poi ovviamente ragioniamo su come renderlo prioritario o come inserirlo dentro il curriculum di educazione civica. Seconda questione poi da cui dobbiamo partire, come, da dove cominciamo per costruire un curriculum di educazione civica che tenga conto del fatto religioso, della questione religiosa e che si ponga il problema dell'alfabetizzazione religiosa e della libertà religiosa in Italia. Questa è stata un'altra domanda che mi sono posta e la prima cosa da fare è prendere consapevolezza e coscienza critica dei problemi e quindi il, mh, il curriculum di educazione civica che deve inglobare, dovrà cercheremo di fare, inglobare queste tematiche, deve essere inteso come un processo di soluzione dei problemi, quindi posto un problema l'insegnamento di educazione civica contribuisce a questo processo di soluzione e soprattutto nasce da una risposta alle esigenze della società. Allora sicuramente la nostra società ha eh, questo questo problema. Ieri è emerso varie volte come il tema della libertà religiosa si incastri nelle esperienze didattiche eh, delle nostre scuole, di tutte le esperienze scolastiche, dall'esperienza della Penny Whirton, dall'esperienza in carcere, un'esperienza che io conosco anche, eh, quella dell'insegnamento in carcere con eh, i detenuti stranieri. Quindi è un tema che, che è molto forte e soprattutto si pone nelle nostre scuole dove la comunità musulmana, dove gli studenti di origine musulmana sono eh, la maggior parte tra gli studenti stranieri. E quindi da dove dobbiamo partire? Perché 
torniamo al punto di riferimento principale. N è, è vero che nel dibattito pubblico, forse nel legislatore o nel ministero, il tema non era il più non era presente, però è anche vero che la risposta ce l'abbiamo ed è la Costituzione. La Costituzione ci dà dei punti di è, è il nostro punto di riferimento e ci dà gli strumenti per affrontare questo tema. Io l'ho semplicemente riassunti individuando i gli articoli principali, ieri ne abbiamo, li abbiamo anche nominati, articolo 3, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 19, l'articolo 20, ma è per fare capire che questo può essere il punto di partenza per, per dare strumenti alle scuole per ragionare su queste tematiche e... e il secondo passaggio, che è un problema più che una risposta o una proposta la mia, è quella che bisogna costruirlo questo curriculum di educazione civica partendo da una proposta pedagogica. Secondo me la giornata di le giornate di ieri e di oggi devono essere interpretate come uno strumento di... Ehm, di riflessione pedagogica perché questo curriculum va costruito vanno individuati dei contenuti le discipline non sono altro che strumenti culturali lo abbiamo detto ieri e allora però questi contenuti vanno presentati posti all'attenzione dell'opinione pubblica il dibattito va avviato e va avviato adesso in questo periodo di sperimentazione prima che le linee guida tra tre anni ci diano una cornice più definita i metodi, i metodi di una proposta pedagogica, il Ministero in questo ci ha già dato una linea, è l'interdisciplinarietà e le competenze da raggiungere, sono le competenze di cittadinanza, di multiculturalità e di la competenza democratica. Qual è il tema nel mondo, nella scuola? Il tema è che noi, io ho parlato di curriculum del primo ciclo e del curriculum del secondo ciclo. Il primo ciclo è una scuola che si basa su una normativa molto più aggiornata sono indicazioni nazionali ed è un ordine di scuola che ha già avviato diversi processi di rinnovamento ed è pronto ad affrontare una nuova sfida nella costruzione di un curriculum. La scuola secondaria di secondo grado è maggiormente in sofferenza perché? Perché è ricostruita una cornice normale, sono le indicazioni del 2010 che adesso cominciano a mostrare, alla luce anche di questa nuova proposta eh, didattica, di questo nuovo insegnamento, i limiti di quel documento che andrebbe sottoposto a revisione. E eh, si scontrano con il tema delle discipline, della specificità degli indirizzi, della frammentazione delle discipline all'interno dei vari indirizzi e la difficoltà di ripensare un curriculum che sia interdisciplinare e, e che arrivi a delle competenze trasversali anche di educazione civica. Quindi il problema sarà nei prossimi anni vedere come costruire il curriculum della scuola secondaria di secondo grado alla luce della proposta eh, ministeriale di insegnamento all'educazione civica. Qui trova spazio, secondo me, l'intervento di alcune tematiche come quella dell'alfabetizzazione religiosa, ma del fatto religioso, perché in realtà è quello che appare il più assente nelle proposte fino ad ora fatte al Ministero. L'altra questione su cui Oggi, secondo me, abbiamo messo un punto di inizio è eh, il rapporto che ci deve essere tra comunità scientifica, tra comunità scolastica, tra terzo settore. Ieri il terzo settore è stato protagonista per definire insieme una proposta di contenuti che faccia parte del curriculum di educazione civica. Quindi da queste occasioni, da questi momenti, è nascerà, si spera, la, il suggerimento, la riflessione, l'approfondimento all'interno anche del Ministero di qua, cosa significa insegnamento di educazione civica. Io mi, mi, mi fermo qua, vi faccio vedere soltanto una slide con tutta la normativa in cui in questi anni si è parlato di educazione civica, ma è una normativa che tutti voi conoscete, che è abbastanza nota, quindi non, non c'è bisogno di approfondirla ulteriormente. Ok. Bene, grazie a Vladimir Pinzarrone eh, per il suo intervento. E, mh, 
diamo la parola a questo punto alla seconda relazione della, della giornata affidata a Nino Ciamla delle scuole della comunità ebraica di Milano che ci parla e illustra il tema religioni, religione e educazione alla libertà e alla responsabilità. Eh, Nino Ciamla. l'audio. Ecco, sì, no, è perché prima non, non riuscivo. Adesso mi sono smutato, come si dice. Allora, ehm, dunque, eh, se nell'intervento precedente si precisava di fare domande più che dare risposte, come com sempre, eh, io che vengo da una tradizione come quella ebraica che alle domande risponde con altre domande, all'inverosimile lo farò ancora di più e dichiaro subito che eh, il mio è un intervento, come dire, eh, sì, da un campo particolare che è quello della scuola ebraica dove, dove insegno eh, e dove tra l'altro mi è capitato di studiare, ho fatto tutte le mie scuole nella stessa scuola in cui insegno da ormai 30 anni. Uh, però il punto di vista è anche, come dire, molto e dichiaratamente, ma non, non a, a modo di superbia intellettuale, molto filosofico, e filosofico ed ebraico appunto, diciamo che queste sono le coordinate. E parto da una, da una velocissima riflessione critica. Uh, io credo che nella scuola italiana ci sia un problema sostanziale, cioè quello delle buone intenzioni e poi quello della realizzabilità delle cose e, della, e anche del, del senso che si può dare alle cose, cioè della profondità delle cose. Eh, spesso uso un'immagine molto brutale, la scuola italiana è diventata sempre di più una specie di programma contenitore, vi ricordate Domenica in progenitrice <ride> di mille altre trasmissioni, ecco, la scuola diventa sempre di più qualcosa di non strutturato, non protetto da una specie di aurea sacrale che secondo me aveva un senso rispetto alla scuola e sempre più, come dire, appiattito sul presente. In questo contesto non è facilissimo Uh, come dire, pensare, progettare e poi realizzare e ottenere obiettivi veri. Uh, sottolineo che io ieri non c'ero, però uh, sono assolutamente sicuro, poi mi vedrò gli interventi successivamente, che appunto siano state interessantissime le esperienze sul campo, perché è il campo che rende sensata l'esperienza della scuola ormai. E, e mentre bisognerebbe anche chiedersi appunto quali sono gli obiettivi sempre globali che veramente si vorrebbero raggiungere. Detto questo, l'educazione civica pone ancora più problemi. Se noi ci pensassimo fino in fondo, realizzeremmo, e credo che tutti saremmo d'accordo, che l'educazione civica è una materia sommamente importante e tutti abbiamo fatto una riflessione sul fatto che l'educazione civica fosse scomparsa dai programmi, nell'assunzione niente affatto banale che dovesse in qualche modo emergere dall'insieme della culturazione scolastica e invece siamo arrivati alla conclusione che è stata anche quella del legislatore che non era così, che non era affatto così, che per l'educazione civica non c'era più eh, in realtà lo spazio per emergere dal resto e che quindi bisognava, sia pure con una formula nuova come quella della trasversalità, che in qualche modo rispetta questa vecchia idea della totalità, del fatto che l'educazione civica in qualche modo si deve spalmare su tutto quanto, perché l'educazione civica altro non è che, eh, come dire, l'acquisizione di coscienza etico-politica da parte dello studente eh, o come si diceva e come si dice eh, in termini che restano corretti e utopici nonostante 
diventare un buon cittadino. Eh, il, da questo punto di vista e partendo da questi presupposti, poi bisogna fare una distinzione ulteriore che, che è quella del mio titolo, religioni e religione, perché eh, innegabilmente c'è una dimensione che è quella, come dire, io l'ho l'ho definita storico orizzontale della storia delle religioni, che tra l'altro dovrebbe in qualche modo portarci a, eh, come dire, a una riflessione radicale appunto sui rapporti tra le religioni, la convivenza delle religioni e quindi massimamente un contenuto di educazione civica come pochi altri, cioè la consapevolezza della pluralità del fatto religiose in senso vario. Dall'altro lato invece come eh, l'alfabetizzazione religiosa, cioè in qualche modo la consapevolezza anche di quali sono gli elementi fondamentali della religione nella quale si è stati allevati quantomeno o nel quadro della quale si insegna. Ricordo che la mia per esempio è una scuola ebraica in cui l'ebraismo è materia curricolare della scuola, nel senso che a prescindere da quello che ne faranno gli studenti, e sapete benissimo che non tutti gli ebrei sono osservanti allo stesso modo, eccetera, eccetera, quindi il, diciamo l'insegnamento religioso ha insieme una valenza, se vogliamo, confessionale, ma nello stesso tempo una valenza che vuole e deve essere in qualche modo, come dire, tra la confessione e stingere su tutto quanto in termini per esempio di valori condivisi, perseguiti eccetera eccetera. Quindi dimensione orizzontale storica delle religioni al plurale, dimensione particolare ma non così particolare perché comunque aperta a mille collegamenti della religione come sfondo di un'educazione anche ed essenzialmente civica. È chiaro che in entrambe le prospettive ci sono rischi grandissimi e che sono appunto un confessionalismo esasperato e dall'altro lato eh, l'esclusivismo, che poi è la stessa cosa di un confessionalismo esasperato, però anche il pericolo opposto di finire eh, con una visione, come dire, laica e piatta. Laica, per me il laicismo è un valore assoluto, eh, in senso lato, ma in questo caso una visione, come dire, di banale relativismo pluralistico. Mentre, proprio partendo dal discorso della, eh, in qualche modo, della, eh, della religione, dal punto di vista storico, appunto non si tratta solo, e non è poca cosa, di insegnare anche la storia delle religioni e dell'intreccio tra di loro, ma quello di riuscire a colmare, diciamo, quella, quella sorta di baratro del significato che c'è tra la storia eh, vista come come dire, totalità di connessioni, fatti e al limite descrivibile in modo più o meno neutrale, e invece quella che è la nostra situazione attuale in cui partiamo da valori assoluti, eh, o almeno sono quelli che sicuramente ispirano tutti i presenti, eh, di, eh, come dire, di tolleranza automatica, di convivenza, eh, di possibilità di conciliare tutte ipoteticamente le prospettive religiose. Mi spiego, il, il grosso rischio è che anche nell'insegnare la storia delle religioni, eh, in qualche modo noi perdiamo per esempio l'occasione di spiegare perché il conflitto, di spiegare i conflitti, ma poi di darne delle motivazioni per poter far capire qual è la posta in gioco. Faccio degli esempi molto concreti. Eh, secondo me, eh, a parte che ovviamente fa parte della mia esperienza, diciamo, di professore ebreo, confrontarmi spesso 
dal mio punto di vista di vero, con per esempio scolastici di storia, eccetera, che eh, sono, come dire, farciti di pregiudizi più o meno consapevoli, per esempio verso gli ebrei, o di limitazioni. Chiaramente parlo degli ebrei perché è l'argomento che conosco meglio, diciamo, a cui sono più addentro. Però, per esempio, non ci si pone il problema del cercare di spiegare eh, in modo critico, perché, per esempio, dall'ebraismo, religione del popolo ebraico, eh, non siano nate semplicemente il cristianesimo e in parte anche l'Islam, ma eh, cercare di spiegarci i rapporti storici che intercorrono, per esempio, tra cristianesimo e islam e ebraismo. E vi faccio un altro esempio che non vuole essere provocatorio. Quando io sento lamentarsi del, diciamo, del, um, uh, del, del fanatismo delle religioni monoteiste, del fatto che tutte e tre le grandi religioni monoteiste hanno portato a fanatismi di ogni genere. Io un pochino mi ribello, perché per esempio dico sì, però l'aspirazione all'universalità subito che caratterizza in qualche modo il cristianesimo in modo diverso l'Islam, l'ebraismo non l'ha mai avuto. E in tutta onestà i crimini in nome di questo fanatismo gli ebrei ne avranno anche fatti, nessuno contesta e si può partire dalla Bibbia fino ad arrivare all'attualità politica. Non contesto che ci siano delle problematiche, però per esempio porsi in modo radicale il problema che c'è tra universalità e particolarità eh, nel, a partire da un discorso religioso, perché per esempio per... Per secoli l'ebraismo sia stato accusato ed è stato uno dei cardini dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo di tutti i tempi, eh, è stato accusato appunto di essere una religione particolare, egoistica, eccetera, mentre le altre erano universalistiche. Potrei fare esempi apparentemente minori, sempre de dall'ambito dell'ebraismo, quando sento usare la parola fariseo in un certo modo, il mio cuore si ribella e non posso non notare che, eh, per esempio, ehm, eh, la parola fariseo deriva da un'educazione millenaria, cioè è stata interpretata in un modo che deriva da una tradizione millenaria in modo molto negativo e potrei raccontarvi, e molti di voi lo sanno benissimo, cioè tutti voi, presumo, lo sapete benissimo, che il fariseismo è l'essenza dell'ebraismo rabbinico fino ad oggi, eppure è diventato quello che è diventato per una serie di relazioni. Eh, quante volte sentite parlare della legge del taglione in un certo modo? E non è affatto la legge del taglione ebraica che viene trasformata in una specie di legge selvaggia e primitiva del appunto l'occhio per occhio letteralmente, non capendo che era una banale ricerca di giustizia a livello compensativo, simile a quello che ritroviamo in tutte le tradizioni, eppure si continua a usare quell'espressione in quel modo, per poi andare ad argomenti straordinari che tornano eh, ritualmente di moda, per esempio come quelli del, del pregiudizio perdurante per il quale eh, non so, ho sentito una nota giornalista, spesso sono persone apparentemente colte, che diceva in una trasmissione di recente che Gesù ha portato l'amore e la giustizia nel mondo. Eh, ovviamente dimenticando tutto quanto si è detto sulla contestualizzazione di Gesù di Nazareth nell'epoca, eccetera. Il marcionismo, cioè il manicheismo serpeggiante nei discorsi di tanti, come ha notato qualcuno, non tanto gli uomini di chiesa avvertiti di oggi, quanto la gente che ha avuto il suo catechismo in epoca lontana e che ripete i pregiudizi, per cui da un lato c'è il Dio del Vecchio Testamento, che è un Dio di giustizia e di vendetta feroce, e dall'altro lato c'è il 
ecco cosa voglio il dio appunto dell'amore e della pace universale tutte queste sono cose non banali perché noi possiamo anche insegnare o tentare di insegnare a rispettare innanzitutto la persona dell'altra religione eccetera eccetera ma se non ci abituiamo a far ragionare criticamente le persone e a eh, come dire veramente affrontare la storia e l'intreccio alla fine ci troveremo solamente con buone intenzioni di una sorta di pluralismo senza nessun significato eh, invece e poi eh, ci sarebbe un altro problema adesso cerco di di andare il più veloce possibile eh, c'è un altro grosso problema, secondo me, che oggi eh, la scuola e l'educazione in genere deve affrontare. Che cos'è il fenomeno religioso autentico, tra virgolette, rispetto eh, per esempio al sistema, no, non il sistema, al, come dire, all'oceano burrascoso di credenze false diffusione di eh, notizie o, o, o appunto credenze senza fine, cui anche oltre la pandemia è fin troppo facile, per esempio, dire quanto la pandemia abbia acceso spiriti, eh, come dire, anche di fideismo fuorviante in tutte le direzioni. Eh, ma non è banale perché è come se noi dovessimo innanzitutto rivalutare il fatto religioso per quello che esso è, per quello che esso è veramente, per quella che è la sua profondità anche, oserei dire, nel male, in quello che dicevamo prima, per esempio, di cui ho solo dato poche esemplificazioni. Eh, ed è chiaro che anche il discorso oggi della rete del web è un discorso da affrontare in modo radicale ancora una volta invece per quello che riguarda l'altra prospettiva cioè quella verticale della religiosità dell'orizzonte di precomprensione da cui si può arrivare poi all'educazione civica anche qui io partendo soprattutto dall'esperienza ebraica farei due Farei, eh, farei una distinzione tra due aspetti che naturalmente sono intrecciati tra di loro, anzi sono in sequenza. Da un lato, per esempio, il discorso per cui ogni religione, sicuramente l'ebraismo, ma penso che valga esattamente la stessa cosa per il cristianesimo, come per l'Islam, come per qualunque altra religione, eh, la religione si pone naturalmente col suo linguaggio i problemi eh, dell'educazione civica a partire dall'etica sociale fino ad arrivare all'etica ambientale. Eh, non riesco a credere che qualunque religione degna di questo nome non abbia contenuti che ci indirizzano nettamente verso l'educazione, verso l'etica sociale intendendo appunto i rapporti tra gli uomini, fino alla politica ovviamente, e in tutta onestà non, non riesco a vedere, da, come dire, a partire dai miei maestri di millenni, dentro e fuori l'ebraismo, ben inteso, eh, differenza tra etica e politica, cioè nel senso non continuità, ecco, tra eh, soluzione di continuità tra etica e politica. Eh, il, quindi da un lato esattamente il, per esempio, cosa sia la giustizia. Non conosco religione degna di questo nome che non si ponga il problema della giustizia tra gli uomini, ma anche il problema, per noi oggi molto attuale, del posto dell'uomo nel mondo, fino ad affrontare criticamente una pandemia piuttosto che il, il tema della sostenibilità ambientale e delle prossime generazioni, per non dire di un'etica radicale che per esempio dovrebbe essere capace di investire anche il nostro rapporto con gli animali, il mondo vegetale, a prescindere dai nostri interessi eh, ambientali, 
diciamo, eh, più egoistici per noi stessi o egoistici differiti per le prossime generazioni. Um, ecco, questa è una prima dimensione. Nell'ebraismo eh, possiamo dire che, per esempio, tutto parte da quella cosa che si dice ripetutamente agli ebrei, ma in realtà a tutta l'umanità sin dall'inizio, e la, giust la giustizia perseguirai. Tu la giustizia, la giustizia perseguirai. Quello è il tema, quello è il cammino dell'uomo. Quindi con qualche impatto, se non vogliamo considerare l'educazione civica un discorso semplicemente di regole di cui dare i presupposti, Sapete bene che in questo momento l'educazione civica è interpretata, per esempio, anche come spiegare cos'è un virus e come si propaga, sperando che automaticamente i ragazzi colleghino e si comportino di conseguenza. E non è una cosa così ovvia e banale. Il... Dall'altro lato c'è una dimensione ancora più forte che la religione può dare anche quando si esca fuori dalla dimensione religiosa, nel cammino di un, di un essere umano. E cioè quella dimensione, se vogliamo, appunto di rigore, ma anche di ricerca del senso delle regole. Le regole non sono fini a se stesse, le regole hanno degli obiettivi, degli obiettivi giganteschi. Questi obiettivi, per questo che eh, sono d'accordissimo con la vigna, giusto, che mi ha preceduto, eh, sulla, sulla questione del risolvere i problemi, però appunto il rischio è che eh, l'educazione civica sia ins insegnata come un problem solving quotidiano immerso nel presente. No, non è questo. Eh, ne va di mezzo il senso, il senso finale. E qui, e chiudo, voglio fare due richiami culturali, uno senza dubbio ebraico, l'altro o anche ebraico, e l'altro invece non niente affatto ebraico né religioso. Eh, Emmanuel Levinas, uno dei più grandi filosofi del Novecento, eh, filosofo generale, perché lui stesso non voleva essere definito filosofo ebreo, eh, però eh, nel 1934, molto giovane, scrive un, un saggetto che si intitolava Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo e dice, eh, cioè sulla presunta filosofia dei nazisti, e dice eh, il problema del nazismo, e Levinas lo ricollega non, non in modo del tutto condivisibile da noi oggi. Da un lato a Heidegger, che tra l'altro era stato il suo maestro, ma dall'altro addirittura a Nietzsche. Si dice sostanzialmente eh, il nazismo è la perdita totale della dimensione della trascendenza, che è la dimensione di ogni religione, di ogni discorso dotato di senso, perché alla ricerca del senso che ci possa essere. Eh, e sostanzialmente eh, vede il nazismo come l'esaltazione di una sorta di naturalità e che devo fare io poi? sì, non una, diciamo una, eh, una naturalità rozza, assoluta, fantasmatica, ben inteso dalla quale non ci si può staccare, un essere inchiodati alla natura. Mentre, dice Levinas, ogni grande religione, e lui parla di ebraismo, cristianesimo e di tutte le religioni, ogni grande spiritualità, ogni grande pensiero politico, e cita anche, se non mi sbaglio, il socialismo, eh, oltre che i grandi ideali democratici, liberali democratici e via così, Dice, questi sono, sono tutti i valori che aprono alla trascendenza, alla dimensione radicale, appunto alla ricerca del senso, senza la quale non c'è più 
storia umana. È una visione un po' radicale e la parola trascendenza può far paura, ma il senso della trascendenza, se veramente avvolgesse eh, anche l'educazione civica, oltre che tutto, tutto eh, forse in questo senso non sarebbe sbagliato. L'altro richiamo è ad un articolo che onestamente ho letto solo di recente, del giovanissimo Piero Gobetti, apparso nel 1919 nella rivista Energie Nuove, che si chiama La nostra fede. Fede. Poi uno legge l'articolo e non è che trovi ecchi di un discorso religioso, ma chiaramente in questo testo ti sia pure ancora con uh, alcuni elementi di ingenuità, anche se era Gobetti, che sogno che i nostri ragazzi scrivessero a, per come temi di maturità, quando torneremo a fare i temi di maturità, eh, testi anche lontanamente simili a quelli. Eh, Gobetti parla della fede esattamente, cioè che cos'è la nostra fede? È, la, è quello che sta tra un orizzonte ideologico in qualche modo, che c'è una visione del mondo, e la realizzabilità, il confronto con la situazione reale. E, eh, ed è interessante perché in qualche modo Gobetti critica eh, i socialisti, eh, i nazionalisti, è interessante perché addirittura lascia intendere che c'è uno spazio buono anche per il nazionalismo, nel senso della costruzione della nazione. Ma appunto la fede è quella, non quella rigidità teorica, ideologica, la narrazione, e di nuovo Dio solo sa se non viviamo in epoca, in un'epoca in cui non ci sono neanche le grandi ideologie, ci sono le narrazioni. Le, le grandi narrazioni che sostituiscono la realtà e lo devo dire anche nel mondo della scuola noi narriamo le cose come vanno poi che cosa sia la realtà della scuola niente nessuno se ne occupa veramente esattamente come abbiamo subito la narrazione di un mondo che era proiettato verso il massimo di giustizia e il massimo di eh, benessere e di ottimismo e di progresso scientifico e ci siamo ritrovati come all'occhi eh, in questa pandemia e in pieno egoismo e con in, un mondo più ingiusto che mai. Ecco, questo può essere, eh, diciamo, la forza della religione. Quella nostra fede di Gobetti corrisponde forse a quello che una religione, una volta espletati, diciamo, almeno aver tentato di espletare eh, diciamo questi passaggi che ho cercato di indicare almeno per come paiono a me eh, la religione può indurre eh, diciamo appunto nell'educazione civica grazie. moltissime grazie al professor Ciamla per la sua prospettiva e per questi auspici e speriamo che tante interessanti suggestioni possano essere prese in considerazione in modo pragmatico. <ride> e... certo. Diamo la parola a Antonio Ballarò, eh, che, che invece tratterà di identity politics e identity theology. E... Grazie. Sì, tanto grazie a voi. E io in qualche modo avendo ascoltato anche gli interventi di ieri e poi i due che mi hanno, che mi hanno preceduto, cercherò, cioè mi, mi sembra di essere anche, insomma, abbastanza in sintonia eh, anche per, per temi, contenuti, eh, sensibilità. E, mh, quello che cercherò di fare, eh, insomma, compatibilmente coi tempi, eh, sarà ovviamente quello di provare a delineare una, una prospettiva e, a partire da una domanda, visto che insomma si è anche detto eh, che, che le domande insomma, in qualche modo 
sono già una traccia insomma, per, per cominciare a, eh, ad affrontare il tema. E una domanda retorica per quanto mi riguarda, eh, che si chiede appunto che tipo di eh, insegnamento, per esempio, della, della religione e dell'educazione civica in qualche modo dobbiamo, dobbiamo approntare fra identity politics e, e identity theology e, e questo doppio riferimento eh, all'identità eh, chiaramente insomma, per, eh, per quanto mi riguarda anticipa la, la centralità che questo tema a mio avviso ha eh, in vista di alcune considerazioni su eh, appunto le intersezioni tra alfabetizzazione religiosa e, ed educazione civica. E, mh, riflettere su questo rapporto per me eh, anzitutto implica eh, chiedersi di quale alfabetizzazione religiosa e di quale educazione civica si parla, che dal mio punto di vista è una domanda di metodo motivata nel, in questo caso da un contesto culturale che è segnato appunto da rivendicazioni identitarie che attraversano eh, sia la religione sia la politica, eh, almeno in Occidente. E, e questa questione mi sembra, mi sembra metodologica perché non abbiamo ancora una storia condivisa del presente, eh, abbiamo più storie eh, condivise solo tra i membri di gruppi specifici eh, il professor Ciambla prima eh, faceva riferimento alle narrazioni e, e questo a mio avviso indebolisce la possibilità che si tratti di una fase temporanea eh, cui prima o poi seguirà non so, una resipiscenza o la disfatta di di, di chi ha strumentalizzato partiticamente la, la storia. E intendo dire che oggi il problema non mi pare essere la legittima difficoltà di interpretazione del nostro tempo, e se non altro per il fatto che di questo tempo noi siamo gli attori e che quindi non può risultarci auto evidente, e mi sembra invece l'assenza più o meno certificata di una volontà di discernimento collettiva eh, che insomma a voler citare eh, Gaudium e Spes, un, un documento del Concilio Vaticano II, l'ultimo eh, approvato dal Concilio, eh, una volontà di discernimento che provi a mettere insieme le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e le donne di oggi. E, come ha scritto qualche tempo fa Marcello Neri, eh, teologo italiano, eh, a proposito tra l'altro dei rapporti fra cattolici eh, durante il pontificato di, di Papa Francesco, piuttosto che insultarci, cito, gli uni con gli altri, eh, facendo liste di proscrizione di quelli che non ci piacciono perché sono con il Papa o non sono con il Papa, sarebbe il caso di vedere se c'è una qualche possibilità di cominciare a parlare tra noi da quando è finita la DC non ne siamo stati più capaci e questo dovrebbe dirci qualcosa. E, ed è questa assenza di discernimento che, che ostacola, da, dal mio punto di vista, la strutturazione di percorsi comuni sull'asse che connette alfabetizzazione religiosa da una parte e educazione civica dall'altra. Eh, perché in ogni processo, personale o collettivo che sia, di concezione di, di un modo di abitare il mondo, che ognuno sperimenta e che poi è ciò che unisce in un certo senso postura religiosa e postura politica con prospettive che fra l'altro possono essere anche assolutamente discutibili, non può mancare lo spazio per una considerazione di altri modi di, di abitare il mondo eh, perché nessuno di questi modi può dirsi dato in principio, tutti invece devono dirsi scoperti. E, e a questo proposito mi pare di poter leggere anche così la resistenza di alcune istituzioni scolastiche al coinvolgimento, per esempio, dei docenti di religione cattolica nell'insegnamento dell'educazione civica, appena, appena reintrodotto, e anche nonostante l'esplicita dichiarazione della sua trasversalità, della sua contitolarità, eh, fra i docenti che compongono il consiglio di classe. E, ed è in questo senso che, per esempio, si può parlare di eh, un caso di identity politics, che per certi versi sembrerebbe rimandare 
pare a una sorta di nemesi, eh, come se dopo anni in cui l'insegnamento confessionale della religione cattolica nel nostro paese eh, è stato presentato come un caso di identity theology, eh, ora non si possa che pagare pegno, scontare una pena. E deve essere detto francamente per, per quel fare l'esercizio dell'insegnamento della religione cattolica in Italia porta con sé questa difficile eredità eh, di cui tuttora sembra difficile, molto difficile liberarsi ed è per questo che in genere comprendo quando nel nostro paese ci si agita sulla plausibilità della coesistenza nelle scuole di Stato di una disciplina confessionale come, come l'IRC. Eh, comprendo cioè il disagio che si prova di fronte a un insegnamento la cui presenza è giustificata da una parte argomenti molto postmoderni, il senso della vita, il necessario bisogno di cosa, o, o molto tradizionali, eh, il peso culturale della disciplina, per esempio, a causa del legame che unisce eh, il cattolicesimo nel nostro paese. E, e non voglio dire che queste dimensioni non esistano, eh, ma che l'uso che se ne fa è per lo più di tipo identitario. E un critico letterario del, del calibro di Terry Eagleton, eh, per esempio, ha detto che certe volte sembra che i credenti parlino come se la fondamentale differenza tra loro e i non credenti stia nel fatto che per i primi, quindi per i credenti, il senso e il fine della vita si trovino fuori di essa e che però ciò non è del tutto vero neanche per i credenti, perché Dio trascende il mondo ma appare come un abisso all'interno del mondo. Il che vuol dire che parlare di senso della vita, per noi, il più delle volte significa esporre un progetto totale. E il nostro progetto totale, che non potrà che contrapporsi eh, quasi inevitabilmente ad altri progetti, poco importa se eh, più o meno simili per contenuti, intensità, eccetera. E, e ciò vale anche per il bisogno di credere in qualcosa che generalmente si applica a tout court alle vite delle persone e ancora più evidentemente per le ragioni culturali che giustificherebbero in sé e per sé l'esistenza eh, stessa del, dell'IRC motivo per cui io rimando sempre a, agli studi di Paolo Prodi sulla, sulla modernità e non sul cristianesimo come eh, radice dell'Europa eh, il che ovviamente non equivale a dire che il cristianesimo non abbia alcun nesso culturale con il nostro continente o peggio con, con il nostro paese, ma che il cristianesimo costituisca una parte di una storia che è molto più ampia e molto più complessa. E, e il discorso, tra l'altro, a, a mio parere, si estende oltre i confini de, dell'IRC. Identity politics e identity theology possono dirsi speculari nel loro procedere, mi vengono in mente le politiche post 11 settembre, i tentativi di occidentalizzare l'Islam, eh, il recente referendum sulla dissimulazione des, del volto, così è stato definito in Svizzera, eh, il dibattito sulla laicità in corso in Francia, eh, le polemiche puntualissime intorno all'uso dei fondamentali eh, del cristianesimo in ambiti come quelli dello spettacolo, artistico, eccetera. Sanremo recentemente ne è un esempio, ma, ma si potrebbe anche fare eco a, al professor Marce, Marcello Verga che ieri condivideva il suo sconforto dopo aver ascoltato alcuni interventi della plenaria del Parlamento europeo che insomma eh, i, i, mettevano a tema argomenti simili. E, e di, fronte a casi, di fronte a casi del genere si sarebbe tentati di pensare che ci serva una religione civile. Un, una sintesi, eh, come in qualche modo già diceva eh, il professor Ciamla prima di me, che neutralizzi politica o politiche e teologia o teologie dell'identità. E, e a questo proposito però, eh, co come ha detto Giuseppe Ruggeri qualche, qualche tempo fa, un assorbimento di questo tipo non può non confliggere con la dimensione escatologica e messianica nel mio caso, insomma, mi faccio riferimento al cristianesimo, ma faccio più generalmente riferimento alla vitalità eh, che riguarda le religioni, che è anche il eh, suo, il loro differenziale. E questo su più piani, compreso quello, quello educativo. 
cioè si può fare alfabetizzazione religiosa in modi diversi, si può guardare alla classificazione della religious education eh, su, su, su questo, da, da questo punto di vista, ma va accettato che la confessionalità non sia accessoria nel fatto religioso. E, e analogamente si potrebbe dire che non si può leggere la cittadinanza in senso solo formale o in senso solo procedurale, eh, che è uno dei motivi che spiegano, fra l'altro, la reintroduzione dell'educazione civica oggi, eh, nonché le vicende che l'hanno vista apparire e sparire di continuo. E quello che in qualche modo vorrei provare a dire è insomma, una sorta di esercizio, provare a fare una sorta di esercizio di apologetica della confessionalità. E, e sgombro subito il campo, eh, prima di tutto sul termine apologetica, perché insomma, elementi di storici, teologi, non può che evocare periodi, metodi eh, che spererei siano alle nostre spalle. E, nello specifico ricalco però l'uso testuale che ne fa Papa Francesco in Vangeli Gaudium, eh, il documento programmatico di, di inizio pontificato, in cui al numero 132 eh, evidenzia il bisogno di cominciare a lavorare a una apologetica originale e, e poi sgombro il campo sul merito. Eh, investire sulla confessionalità significa in questo caso operare un passaggio, da, dal mio punto di vista, dall'identità alla confessionalità, o se si vuole ricomprendere il tema dell'identità. Eh, mi perdonerete qui anche un po' di, di semplificazione. Questo, come dire, non intendo neanche prendere posizione sull'attuale modello di insegnamento della religione nelle scuole statali italiane, eh, il quale è sicuramente perfettibile, discutibile, specie nel suo rapporto con, con gli altri credenti. Io ricordo ad esempio una proposta interessante che è quella di, eh, di Lidia Maggi di, di, di qualche anno fa, che, che auspicava che dei referenti di altre confessioni, cristiane o non cristiane, potessero supervisionare quelle parti dei libri di testo dedicati a quelle, a quelle specifiche confessioni. E, intendo invece esprimere una posizione che dal mio punto di vista vuole essere teologica e in particolare teologico fondamentale, sul modo in cui la religione può abitare la scuola, facendo eco a appunto a una visione della religione come modo di abitare il mondo e la politica appunto come un modo di, di abitare il mondo. E cosa che ovviamente accade già, non solo a causa dell'IRC, ma a causa della fede personale di quei credenti che frequentano gli ambienti scolastici. In un certo senso la, la, la religione a scuola non ce la dobbiamo portare noi, c'è già in un, certo, in un certo qual modo. Ed è quest'ultimo punto poi a sembrarmi decisivo. Eh, io ricordo al, al primo studente che mi chiese in che modo l'ora di religione non contraddicesse eh, la laicità dello Stato, eh, dissi che avremmo potuto discuterne, che, che forse insomma, insomma, si poteva eh, trovare qualche argomento comune, eh, ma dissi anche che io non avevo bisogno di dire da che parte stavo, e, intendendo con questo non la faziosità diciamo così, di chi rinuncia alla propria onestà intellettuale, ma la parzialità che, che ci accomuna tutti in quanto esseri umani. E, e quindi offrendo al tempo stesso un'idea di laicità che non coincidesse con la, form con la formattazione, con la neutralità della, della società civile. Per questo la confessionalità mi sembra esattamente anti... cioè eh, non si configura come progetto totale, ma come assunzione di parzialità. Ed è questa impossibilità di essere neutri che attraverso questa impossibilità di essere neutri che si capisce come possiamo dire qualcosa degli altri solo dicendo qualcosa di noi stessi. Eh, un teologo del, del calibro di, di Christoph Theobald ha scritto per esempio che limitare la ricerca teologica soltanto a chiarire l'identità della comunità ecclesiale, nel caso ovviamente del, del cattolicesimo e del cristianesimo, significa fare il gioco di coloro per i quali le convinzioni individuali e comunitarie non hanno più alcuna presa sull'universale, il che mi pare abbia evidenti risvolti politici, specie se si pensa alla parabola di alcuni partiti di sinistra negli Stati Uniti, ma anche in Italia. E la domanda a questo punto è che fare? E, e qui direi che per me ha un particolare valore simbolico 
il fatto assolutamente biografico di aver cominciato a insegnare nel 2020, eh, anno della pandemia, anno dell'introduzione dell'educazione civica, della reintroduzione dell'educazione civica. E della prima mi fa riflettere che io abbia fatto finora molte più lezioni da casa che a scuola. E della seconda che per me l'insegnamento della religione ed educazione civica non possono non coincidere. E entrambe le provocazioni mi, diciamo così, si ricongiungono se penso all'eventualità di un messaggio subliminale che, che mi tocca cogliere e, ed elaborare. E lo faccio con le parole di Maurizio Bettini, ehm, che auspicava eh, di evitare di confondere la memoria privata con quella collettiva, l'antropologia con la nostalgia, la storia con la politica, e realizzare così un, uno spazio ospitale per, per tutti, per tutte. Grazie. Molte grazie ad Antonio Ballarò, mi pare che questo filo rosso del, dell'accoglienza e dell'ospitalità ci, 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 ci conduca un po' tutti su, sugli stessi binari, ecco, eh, era emerso tanto nella giornata di ieri e ritorna fuori oggi. Eh, diamo eh, la parola adesso ad Antonio Musarra, eh, che invece riporta... Eh, il fuoco su, su, sulla missione del nostro istituto e, e ci parla dell'insegnamento della storia del Mediterraneo come veicolo di alfabetizzazione religiosa, civica e sociale. Molte grazie. Bene, grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio per questo invito gli organizzatori, i professori presenti e il mio amico Michele Rabà, che, a cui mi lega la presentazione del dottorato ormai un decennio fa. Eh, io sono rimasto molto interessato dalle tre relazioni che mi hanno eh, preceduto e anzi avrei già tutta una serie di domande, soprattutto eh, rispetto a quanto diceva Antonio Ballarò in merito al, alla parzialità che tutti ci, ci riguardano. No? Come si concilia dunque questa parzialità, questa impossibilità di essere neutri con un'educazione civica che è imposta dall'alto. Ecco, però questa è una domanda che lascio e che magari su cui potremmo magari riflettere più tardi. Io eh, mi limito dunque a parlare del mio tema, ma eh, non eh, ho pensato, pur avendo preparato un, un testo scritto eh, anche piuttosto concettuoso, ho pensato in realtà di eh, parlare della mia esperienza. <ride> abbiamo ascoltato, come si è detto prima, domande, abbiamo ascoltato riflessioni metodologiche. Io vorrei in un certo senso arrivare a fare una proposta, una proposta piuttosto concreta, pragmatica, il pragmatismo è un po' quel, il, il dato che mi, mi caratterizza, a partire proprio dalla mia esperienza personale, ecco. Per cui perdonate se sarò molto eh, terra terra, però eh, mi sembrava duopo. Eh, Un'esperienza che parte da una, eh, un duplice incarico. Io ho insegnato religione cattolica per eh, dieci anni, eh, giovanissimo, dai 23 ai 33 anni. All'epoca si poteva cominciare a fare le supplenze una volta iscritti alla facoltà teologica, e presso diverse scuole eh, medie e superiori genovesi eh, di ogni tipologia, dai professionali ai tecnici ai licei più prestigiosi, eh, ho guadagnato una esperienza importante soprattutto nel rapporto con le altre religioni, nel rapporto con un, 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 un forte multiculturalismo alcune scuole genovesi, la presenza straniera toccava, sfiora tutt'oggi il 90%, e soprattutto noi giovani ci si mandava, come dire, in, in trincea in un certo senso, eh, perché erano, sono attualmente anche scuole non facili, diciamo così. Ma forse questa mia gioventù eh, favoriva, favorito allora, una, un discreto dialogo con studenti anche di altre religioni che regolarmente si fermavano si avvalevano, come, come si diceva, eh, dell'ora di religione e devo dire che umanamente è stata una un'esperienza un veramente eh, importante. 
Dopodiché da qualche anno ho cambiato fondamentalmente mestiere, ma non tanto ambito eh, di studio di lavoro, perché sono passato all'università e attualmente insegno storia medievale eh, in Sapienza a Roma. È una disciplina che in un certo senso ha un addentellato importante con eh, la religione e la religiosità, eh, basti pensare a un medioevo che senza religi religiosità fondamentalmente non, non si comprende, come dice il mio maestro Franco Cardini, nel medioevo la religiosità si respira eh, nell'aria e mi occupo regolarmente di storia del Mediterraneo, mi occupo di storia della crociata, non sono un pericoloso reazionario, ma il tema della crociata è un tema eh, importante per interpretare il Mediterraneo stesso, mi occupo eh, di storia della navigazione, per altro in un dipartimento come quello eh, in cui albergo che è fortemente improntato agli studi storico-religiosi, dipartimento di storia, culture, religioni eh, de dell'Università Sapienza che ospita, per chi non lo sapesse, anche eh, penso l'unica cattedra in Italia dedicata al dibattito interreligioso eh, finanziata dal re del Bahrain, la King Ahmad. Eh, ebbene, se devo trovare un filo rosso tra queste mie due grandi esperienze della mia piccola e breve vita, ho appena 37 anni, eh, devo dire che questo filo rosso è costituito proprio dall'analfabetismo religioso, che condividevano sia i miei alunni delle scuole medie e scuole superiori di qualsiasi tradizione o a tradizione religiosa appartenessero, sia i miei attuali alunni in uh, Sapienza, ed è questa, non tutti naturalmente, c'è qualcuno che anzi ci sta ascoltando e eh, che naturalmente si sentirà colpito nel vitro, non è una situazione generalizzata per fortuna, però diffusa. È una situazione senz'altro paradossale. Paradossale perché? Perché siamo sempre più globali, ma paradossalmente siamo sempre più alfabeti. Questo mondo globalizzato non permette, non ci ha permesso in effetti, almeno è questo che io noto nel insegnare la mia materia, e nel dover partire dai fondamentali per spiegare la complessità di un Mediterraneo medievale, non ci ha permesso di conoscerci l'un l'altro. Da un lato classi multietniche, classi multiconfessionali, dall'altro una forte ignoranza, una forte ignoranza religiosa soprattutto, Reciproca. Questo almeno è quello che io ho notato nella mia esperienza personale. Un'esperienza che si è arricchita proprio quest'anno eh, di un elemento nuovo. Sapienza ha istituito una, un nuovo corso di laurea, eh, piuttosto innovativo, eh, un corso di laurea in Global Humanities, all'interno del quale io insegno in inglese, oltre all'insegnamento in italiano, eh, la materia di Medieval History declinata a livello globale, il che non è facile. Eh, è però anch'essa un'esperienza estremamente interessante perché io mi trovo proprio in questi giorni a tenere lezione con studenti che provengono letteralmente da ogni parte del globo, dal Kurdistan, dal Kazakistan, dalla Cina, dal Marocco, dalla Svezia, dalla Parigi che conosciamo, dal Brasile, rigorosamente la lezione è a luna del, pomeri del pomeriggio in modo da conciliare orari diversi, questi sono anche i miracoli dell'online che ahimè abbiamo imparato a conoscere durante quest'anno. Ebbene, nel cercare di individuare quale come impostare una materia, una materia come la storia medievale, che è una materia prettamente occidentale, legata allo Stato-Nazione, eccetera, eccetera, mi, mi sono interrogato a lungo. Mi sono interrogato a lungo anche rispetto a quelle che erano, che sono le attese di coloro che si sono iscritti a questo corso di laurea. Eh, in, chiedendolo platealmente nel corso delle, delle prime lezioni, discorrendo in un inglese eh, diversissimo tra le varie parti del mondo. E l'interesse non è per la conoscenza di un medioevo globale, che è difficile da costruire, ma per la, conosc per la conoscenza della tradizione occidentale, in particolar modo della tradizione cristiana. Anche qui un nuovo parallelo con la mia esperienza di insegnante di religione cattolica, cioè di una materia confessionale impostata in, in maniera culturale e non 
catechetica. Anche allora si fermavano studenti che erano interessati a dibattere, dibattere delle proprie delle differenze, delle proprie tradizioni religiose rispetto a quella cattolica che eh, si eh, insegnava con finalità appunto prettamente culturali. Allora noi siamo di fronte, mi sono trovato di fronte diciamo a questo dilemma, è da un lato il Medioevo, e dall'altro la Global History, dall'altro una richiesta di conoscere in maniera più approfondita la tradizione che noi tra virgolette, tra molte virgolette, definiamo eh, occidentale, su cui dovrei fare tutta una serie di specificazioni che non faccio. Un problema reale perché Medioevo, come dicevo prima, è una, una disciplina, una storia medievale, è una disciplina fortemente eh, centrata, cresciuta sugli specialismi, sui localismi, con un forte legame con lo Stato-Nazione, eh, potenzialmente appunto, anzi sorta addirittura su, sulle, sulla microstoria per un certo periodo, come in parte la storia dell'età moderna, la global history è esattamente l'opposto, no? una storia che finisce, eh, ha dei problemi importanti, eh, prima di tutti non si può essere specialisti di tutto, quindi costruire la visione di un medioevo globale è forse anche una contraddizione in termini, certo si può ragionare a livello eh, cronologico, che cosa accade nel pianeta nello stesso periodo di tempo, però capite che si snatura un po' il senso anche del della stessa storia medievale. La soluzione, la soluzione di questo dilemma è una soluzione piuttosto banale, se volete, ma che non ancora non è penetrata a fondo, quantomeno nell'ottica prettamente storiografica italiana. Io mi riferisco in particolare agli studi medievistici che non hanno avuto un brodel. Ehm... Abbiamo avuto altri personaggi importanti, tra cui Roberto Sabatino Lopez, ma è chiaro che mi rivolgo in questo senso agli storici presenti, eh, però ecco, non abbiamo avuto un brodele, la storia medievale italiana è fortemente centrata sul continente e insomma questa risposta è il Mediterraneo, è l'approccio zonale, è l'approccio regionale, è io credo la giusta dimensione di studio da proporre attenzione eh, sia nei corsi universitari, sia prima dei corsi universitari, nell'ambito delle scuole superiori. Io ho parlato di questa proposta ai miei studenti di Global Humanities, che è, questa proposta è risultata vincente. Conseguentemente ab abbiamo assieme, anche con naturalmente uno sforzo didattico eh, e di apertura notevole, concordato di eh, rapportare il corso di studio all'interno del corso di laurea in Global Humanities eh, su questo metro prettamente mediterraneo. La storia mediterranea si è rinnovata eh, notevolmente negli ultimi venti anni, diciamo così. Ehm, precedentemente avevamo le due grandi visioni pro proposte da un Piren dall'altro, la visione dello scontro di civiltà che abbiamo poi ritrovato in Samuel Huntington, The Clash of Civilization, eh, e dall'altra abbiamo invece l'unità del Mediterraneo di Brodel. Ecco, Mila uscì un famoso libro, divenuto famoso da parte di due storici, Horden e Parcel, che cercò la quadra proclamando l'unità nella diversità. Però ecco, no, oggi abbiamo David Abulafia, che è in tutte le nostre librerie, ma non voglio entrare in, negli specialismi. Piuttosto voglio chiedere, voglio, vorrei dire qualche cosa su perché il Mediterraneo. Io credo che il Mediterraneo, si, è, innanzitutto il Mediterraneo è un'area del mondo in cui civiltà sono sorte, naturalmente intendendo il Mediterraneo in maniera piuttosto lata alla Brodel. Civiltà sono sorte, si sono incontrate, si sono scontrate, incontrate e scontrate con un'intensità, una frequenza piuttosto rara. Si tratta di un'area di forte urbanizzazione, un'area del mondo in cui sono fiorite molte città attraversate, collegate da rapporti conflittuali, cooperativi, eh, una regione in cui i processi di civilizzazione astratta si sono intrecciati con la vita materiale, con le migrazioni, con l'adattamento eh, dell'ambiente. Qui è una zona sensibile. La mia proposta è dunque quella di adottare il metro mediterraneo e in un certo senso di allargare la ragione 
mediterranea, se mi consentite, dei nostri studenti, tanto in campo storico quanto nel campo dello studio della storia religioni, delle religioni, come di fatto nella pratica quotidiana io stesso e molti altri colleghi si faceva nell'ambito delle lezioni di storia, dell'insegnamento della religione cattolica, come di fatto eh, ho cominciato a fare nell'ambito dei miei corsi universitari. Per questo dico che il dato esperienziale è importante. C'è però un problema, quello di comprendere e di capire qual è lo statuto di questa eh, storia mediterranea. Ultimamente sono usciti anche a livello della storia medievale alcuni manuali che si richiamano al Mediterraneo. Eh, che, un, però, eh, un, paio, un paio di minuti e, e poi dobbiamo chiudere. Sì, certamente, vado subito al punto. Eh, dicevo, questi manuali hanno impostato la materia in questo modo, una storia medievale classica con l'aggiunta di alcuni capitoli dedicate all'Islam, dedicate a Bisanzio, dedicate all'ebraismo. Io non la intendo in questa maniera. Per me la storia del Mediterraneo è la storia delle interazioni che si sviluppano all'interno del Mediterraneo. Per dire, meno Carlo Magno e più rapporti tra Carlo Magno, Arun Arashid e l'ebreo Isacco. Se qualcuno conosce la storia, se no vi consiglio di studiarvela. E quali sono le piste? Ci sono piste diverse che si possono seguire. L'indagine sugli scambi commerciali, la relazione fra i grandi movimenti religiosi, la storia del rapporto tra uomo e ambiente, la storia dei conflitti, delle relazioni interculturali, delle reciproche tolleranze e intolleranze, e poi soprattutto la storia della diffusione delle città che sono state, come ho cercato di dimostrare anche in alcune pubblicazioni recenti, eh, laboratori di scontro, incontro tra popoli, di fusione e diffusione di culture, di abitudini sul piano linguistico, religioso, economico, politico, demografico e eh, migratorio. Allora io vi lascerei con semplicemente con sei proposizioni, eh? con sei motivi per cui il metro mediterraneo permette, a mio avviso, di, eh, di cogliere meglio la realtà in cui i, i nostri ragazzi nelle scuole odierne e nelle università sono immersi. Il metro mediterraneo permette di cogliere al meglio l'unità che lega eh, i tre monoteismi abravitici, l'unità nella diversità, come diceva Orden e Parcel, punto di partenza per comprendere gli altri sistemi eh, religiosi, evitando, come si diceva prima, quel marcionante che è palesemente evidente tra i nostri studenti, sia delle superiori che delle università. Il metro mediterraneo permette di comprendere il multiculturalismo come fenomeno di lunga durata, endemico nel Mediterraneo stesso. A questo proposito, Potrei proporvi una pubblicazione recente che mostra come anche nel Medioevo questo multiculturalismo sia presente nelle città. Terzo, permette di cogliere nella sua storicità fenomeni attuali, come quello delle migrazioni. Alcuni storici, eh, miei colleghi, stanno lavorando sul tema delle migrazioni mediterranee nel periodo medievale. Quarto, permette di cogliere nella sua storicità le relazioni economiche, intermediterranee, come hanno dimostrato Ordene Parcel e molti altri. Quinto, permette di eh, cogliere nella loro storicità le relazioni interculturali mediterranee. E poi sesto, permette di abbattere, eh, permettetevi, quella paura del diverso fondata praticamente su un'ignoranza pratica che possiamo riscontrare noi insegnanti, noi docenti quotidianamente, riflessa Uh, magari nell'atteggiamento paternalistico orientalista, ricordando Said, di un occidente nel o nel paradigma dello scontro di civiltà alla Huntington. La storia del Mediterraneo, io credo, è la mia proposta, la storia del Mediterraneo è un antidoto a tutto questo. E tutto questo dovrebbe allora influenzare che cosa? Anche, e concludo, il discorso sulla cittadinanza. Io non, non mi intendo di educazione civica, anche se ho lanciato quella provocazione eh, iniziale, ma io credo che l'educazione debba essere a una cittadinanza euro-mediterranea, ma soprattutto mediterranea. Grazie. Grazie per, per le proposte e grazie anche per l'esperienza sul campo che è sempre molto interessante e eh, 
e purtroppo il problema dell'analfabetismo religioso e non solo religioso è, è una costante, un'altra costante che, che ci ha accompagnato in questi due giorni e che credo ci porti dritti al, all'intervento del professor Giovanni Grandi eh, che ha per titolo dalle grandi narrazioni all'analisi antropologica e sociale un approccio alle fonti bibliche nei contesti della formazione universitaria per cui vediamo che a tutti i livelli eh, troviamo un po' questa, questa problematica molte grazie Bene, grazie anzitutto per l'invito. Eh, vi chiedo scusa per non essere stato con voi già ieri, ma penso di, di soffrire il vostro stesso male di questa overdose da, da schermi, riunioni accademiche che concludono sempre meno, ma si dilatano in maniera estensiva. Eh, sì, fra un istante entro nel tema dell'alfabetizzazione, un po' secondo la declinazione che eh, volevo proporvi, sarà molto breve. Ma ehm, prima volevo solo una battuta anche proprio per eh, così, approfittare anche del clima di, di dialogo e di interazione anche tra quello che ho potuto ascoltare e di cui vi ringrazio molto. Eh, quindi una battuta sul tema dell'educazione civica la faccio perché la mia materia di insegnamento e l'etica pubblica in università, quindi un po' potremmo dire ecco, la, la parte universitaria che potrebbe fare seguito all'educazione civica. E, vi affido una, una preoccupazione, nel senso che capisco molto bene il fatto che abbiamo introdotto il tema della valutazione nell'educazione civica eh, per dare un valore a tutto questo. Ma eh, non posso non segnalare che qui dentro c'è eh, un grande punto di domanda e un'ambiguità. Che cos'è che valutiamo? Che cos'è che traduciamo alla fine in un numero? Eh, valutiamo delle conoscenze, un sapere teorico che abbiamo acquisito sulla Costituzione, sullo sviluppo sostenibile, eccetera, sulla, sul mondo digitale, o valutiamo delle virtù, o valutiamo degli stili di vita e degli atteggiamenti. Ecco, no, non voglio stare su questo bivio, ma eh, segnalo che questa è una cosa non da poco, nel senso che la preoccupazione che abbiamo per l'educazione civica è una preoccupazione che dovrebbe ricordarci che si tratta in morale fondamentalmente di una pratica di vita. Eh, l'educazione all'etica all passa attraverso le pratiche e meno attraverso le parti teoriche. Non è un caso direi che le grandi virtù cardinali fossero per tre quarti delle virtù pratiche, la giustizia l'abbiamo nominata prima, ma poi due grandi virtù della vita interiore, la temperanza e la fortezza, e una sola era almeno nel quadro aristotelico la virtù intellettuale, ma non era ancora una volta una virtù di quelle che eh, riferivano delle competenze, delle conoscenze. Quindi questo ve lo segnalo come un problema che io sento molto forte, cioè il fatto di dire la nostra scuola molto spesso traduce in insegnamento teorico qualche cosa che dovrebbe invece essere in termini di esperienza, sicuramente di un'esperienza però rimeditata e su cui facciamo anche una riflessione successiva, ma nel rispetto della riflessione che arriva dopo una, una sostanza e un'esperienza. Quindi ecco, questa è una prima cosa che volevo sottolineare proprio per dire bene se valutiamo, perché dice un messaggio, però attenzione a non voler tradurre sempre tutto in numeri perché credo sia una eh, grande deriva ecco, del nostro sistema. Detto questo, quello che volevo proporvi è era passo, vi mostro delle slide semplicemente, vi mostro alcune parti di esperienza anche in università eh, eh, che riguardano proprio questo problema, se volete, dell'alfabetizzazione con alcune eh, riflessioni a che unisco poi e che appunto vorrebbero poi dire eh, alcune domande, alcune proposte anche così più operative. Che cosa vi mostro? Beh, vi mostro eh, alcune eh, lavagne eh, di un esercizio che ho fatto spesso nei corsi, lo faccio da diversi anni, vi dico anche da dove arrivano. Qui siamo, mh, partirò dalla quarta superiore perché lavoro anche con le scuole superiori, quindi in questo senso può essere interessante. E, insegnando antropologia ed etica pubblica eh, provo spesso a capire il background a cui arrivano gli studenti, un po' in tutta, della, appunto qui in caso di quarta superiore, ma poi vedrete nella triennale e nella magistrale, cercando di misurare un uh, particolare tipo di conoscenza, quindi appunto siamo sempre sul cognitivo, eh, qui. e cioè che cosa ricordano delle grandi narrazioni di Genesi 3 e di Genesi 4. E questo è un elemento che eh, credo sia molto interessante, almeno dal mio punto di vista, perché stiamo parlando di narrazioni che per l'antropologia sono fondamentali, ovviamente uniscono, anche se in modo diverso, le grandi religioni monoteiste, ma sicuramente fanno parte o dovrebbero fare parte in qualche modo di un portato eh, culturale. Quello che chiedo agli studenti è di essere molto il più fedeli possibile nella ricostruzione che facciamo insieme di queste narrazioni. 
e eh, vi propongo un po' quello che eh, emerge dal loro lavoro cooperativo, è un lavoro che appunto non è soltanto di raccolta di memorie, quindi c'è una discussione proprio per ricordare la ricostruzione del testo preciso. Quindi questo lo dobbiamo leggere, e per noi questo è molto chiaro, anche come la capacità o l'analfabetismo che eh, riguarda la capacità di riconoscere diversi generi letterari. Una narrazione non è sicuramente qualcosa che noi incontriamo in queste lavagne, che adesso vedrete, ma per i nostri eh, ragazzi più giovani questo è quello che eh, corrisponde all'idea di narrazione. Sottolineo ancora una cosa che negli ultimi anni quello che sto registrando nei sondaggi iniziali è un crescendo di persone che letteralmente non hanno mai sentito parlare di Caino e Abele o di Adamo ed Eva. Ecco, quindi vuol dire che siamo un, a un certo punto arrivati in cui manca completamente anche semplicemente la notizia, non dico poi la narrazione. Allora, voi potete anche leggerle, magari vado un po' veloce su questo perché il tempo è poco, non è interessante vedere le lavagne. Però eh, vedete che il, eh, la strutturazione ecco, di questi racconti eh, rispecchia il modo di esprimersi dei nostri ragazzi di oggi, quindi è evidente che nel loro narrare le cose utilizzano il loro gergo e non una memoria molto più precisa, eh, vanno a raccogliere un po', potremmo dire quasi farfugliando ecco, le cose che hanno, eh, hanno in mente. E vedete che ci sono tante cose interessanti, per esempio il fatto che nel giardino di Eden c'era la calma iniziale, qui ovviamente Genesi 3, eh, potevano mangiare tutto tranne il frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, eh, Eva trova da mangiare, cerca da mangiare, trova l'albero su cui c'è un serpente, vedete quante cose che appunto eh, diventano un po' la ricostruzione un po' mnemonica eh, di questa narrazione. Coglie il frutto, lo porta ad Adamo, poi ci sono cose anche interessanti, arriva Dio perché si nascondono, spiegano, quindi un po' la tipica interruzione narrativa un po' dei nostri giovani, eh, Dio capisce che hanno mangiato, ecco, vado proprio per passaggi perché solo per capirci, ecco, questo è quello che succede in uh, quarta superiore. Cosa succede se noi andiamo un po' più avanti, arriviamo alla laurea triennale che sono un po' gli studenti che ho um, davanti? Ecco, in questo caso eh, l'esercizio è un po' più complesso nel senso che è sempre cooperativo e ad ogni passaggio, ad ogni proposizione valutiamo l'accordo dell'intera aula su quello che stiamo scrivendo. Ci serve proprio come esercizio di memoria collettiva. Qui stiamo parlando di aule di 50-60 persone, eh? quindi non siamo due o tre, siamo diversi che collaborano, cooperano e discutono fra loro se le proposizioni che stiamo fissando possono essere in qualche modo aderenti a quelli che sono eh, i racconti originali. Dunque Dio creò l'uomo, Adamo dalla costola dell'uomo creò la donna, Eva, c'è un patto tra Dio e l'uomo, non mangiare i frutti dell'albero nel giardino di Eden, vedete già qui come appunto la memoria è estremamente più confusa, no? eh, arriva un serpente che tenta Eva, prima tenta tutti e due, quindi qui già delle memorie contrastanti in cui non ci si mette d'accordo su come funzionano le cose, Eva cede e mangia la mela, che non è una mela ma un frutto proibito, ecco, però vi ricordo, qui non siamo, non stiamo, eh, non siamo alla scuola primaria, ecco, siamo alla laurea triennale. Eh, anche Adamo mangia, Dio arriva e si arrabbia, anche questo, vedete quante proiezioni ci sono, no? Cioè quante idee eh, preconcette rispetto al religioso, all'idea di Dio, filtrano attraverso questo genere di narrazioni. Dopodiché si vergognano, si coprono, Dio li caccia dall'Eden, punto di domanda se è la fine, fanno un po' di figli, questa è un po' la memoria che poi si ricordano. Ecco, eh, mi piace un po' sorridere, dopo ne sorridiamo con loro perché poi naturalmente questo lavoro continua. Andiamo a vedere cosa succede alla laurea magistrale invece, quindi saliamo ancora di età e questo è un racconto anche sempre ricostruito, erano nel paradiso terrestre, felici e spensierati e un giorno incontrano un serpente che mette in discussione quello che aveva detto Dio, ovvero di non mangiare le mele dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi vedete come questo elemento lattino ecco, del, del malus che diventa il melo e che in qualche modo... Eh, in tutto questo è quello che poi rimane ecco, di questi racconti. Eh, parlano tra loro, arriva Dio, un po' si arrabbia, chiede perché vi comportate così, danno la colpa al serpente, qual le va tratti in inganno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che non c'è una grande differenza in realtà in questo range di età che va dalla quarta superiore fino alla magistrale. Questo dice di generazioni che portano con sé sostanzialmente lo stesso tipo di narrazione. Vado veloce ancora sempre, andiamo su un'altra... Narrazione, qui siamo in quarta superiore, andiamo su Genesi 4, ovviamente nella partizione che conosciamo 
più diffusamente nella eh, tradizione cristiana. Eh, erano due fratelli, Caino era cattivo, guardate un po'. Ecco, questo è un brano tra l'altro molto molto importante perché eh, tra le varie cose che in, insegno, eh, insegno analisi e teoria del conflitto è leggere appunto Genesi 4 è uno dei punti fondamentali per entrare in questa dinamica della conflittualità. E guardate la proiezione che viene fatta su Caino. Eh, Caino è una mentalità il cattivo, no? Quindi guardate come si proiettano alcune precomprensioni eh, dentro appunto le persone a partire semplicemente dalla memoria di un gesto, no? Per quanto drammatico possa essere. Pure brutto, era invidioso di Abele, Caino era agricoltore, Abele era allevatore, eccetera, eccetera. Quello buono affida i prodotti migliori, offriva i prodotti migliori, quello cattivo, quelli più scadenti. Attenzione che questo è un elemento interculturale molto interessante, ovviamente questo non è un pezzo, come ben sapete, del, del racconto eh, che troviamo in Genesi, eh, è un pezzo però, è una, un, un inserto che invece c'è anche nella uh, riproposizione che troviamo invece nella tradizione islamica del rapporto tra Caino e Abele. Quindi eh, anche qui ci sono alcuni elementi che si mescolano, ma che più probabilmente non vengono in questo caso dalla tradizione islamica, vengono probabilmente da altre tradizioni più, diciamo, eh, omiliari, etiche probabilmente che fanno parte invece eh, direttamente del retaggio che abbiamo credo addirittura ancora nel secolo scorso. Vado oltre, ve le posso lasciare queste lavagne se vi possono interessare così a livello di, di curiosità. Alla triennale le cose non migliorano molto, due fratelli devono fare un sacrificio a Dio, uno sacrifica la frutta, l'altro un animale, litigano per chi aveva fatto il sacrificio migliore, vince Abele, Caino non contento, uccide Abele, Caino ne parla col padre e viene allontanato, lo fanno molto, molto facile qui eh, alla, alla triennale. Ecco, non ho uh, su questa una magistrale, vi, vi dico soltanto eh, un'altra cosa che non sono riuscito a ritrovare, ma vorrei vedere se ho la foto anche di quella. Eh, una delle cose che mi ha colpito di più è la ricostruzione del, eh, del racconto appunto e del, diciamo, del contesto in cui avviene l'offerta eh, delle tavole e delle dieci parole e per un'aula di 70 ragazzi e ragazze era pacifico ed erano tutti d'accordo che il popolo faceva festa attorno al maialino d'oro. Ecco, cioè per capirci ecco dove siamo. Quindi, eh, eppur avendo insistito io nella figura per capire se erano proprio d'accordo su questo, sì, c'è stato il unanime. Bene, allora... Vado quindi un po' ai passaggi per gli ultimi due minuti proprio per darvi alcuni spunti. No, di che vedo? Allora, scarsa alfabetizzazione certamente sì, ma dove avviene? Dove avviene? Ecco, perché questo è il punto di domanda. Temo che non avvenga più da nessuna parte, perché è vero che effettivamente c'è qualche cosa che si riesce a recuperare anche nella scuola eh, attraverso gli RC, eh, però temo che questi ricordi siano estremamente legati alle esperienze dove ci sono di tipo catechistico, dove tutto viene necessariamente tradotto in immagini, ci sono i fumetti, ci sono tutta una serie di rappresentazioni che poi sono le cose che rimangono e che anche gli, gli approcci più scientifici che possiamo avere nel contesto degli RC non riescono a erodere, non riescono a scalfire. Questo è quello che rimane, questo è il punto, una, primo punto di domanda che mi pongo e che vi pongo. C'è sicuramente successivamente una mancanza di approfondimento, le memorie sono sbiadite e confuse, su questo non c'è alcun dubbio e ripeto il fatto che a 23-24 anni continuiamo ad avere memorie di questo tipo senza problematizzarle, cioè senza chiederci se quella memoria effettivamente ha un'aderenza a qualche testo, anche soltanto a qualche tradizione, questo è un altro problema. C'è sicuramente un'assenza di comprensione e di capacità di riprodurre i generi letterari. Questo lo trovo anche un aspetto estremamente ehm, da, ecco, da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché questo determina anche il tipo di interpretazione. Non, ehm, ecco, vi dico, lo potete immaginare, per moltissimi ragazzi e ragazze la domanda ma Adamo ed Eva sono esistiti realmente? Davanti a questa domanda fanno fatica a prendere posizione. Per molti di loro stiamo parlando ancora di un racconto storico, ma storico nel senso appunto di una cronaca dell'antichità, non nel senso di un racconto universale che ha portata storica per che riguarda tutti gli uomini e le donne, ma ecco, quindi attenzione che quando davanti a questa domanda già c'è una perplessità vuol dire che c'è un, un problema piuttosto grave. Prospettive e eh, quello che mi pare invece si possa fare, e eh, confido che si, eh, confesso che si fa in università, ecco. Intanto è importante ripartire dal portare ad evidenza il deficit di conoscenza. 
se non facciamo questa prima parte, anche se volete un po' spiritosa, però di ricostruzione, non ci rendiamo conto di dove siamo. E per i ragazzi è fondamentale capire dove sono e che cosa manca loro, altrimenti non riescono a percepire il valore di tutto questo. Secondo passaggio, sto correndo, bisogna decostruire le memorie che io chiamo pseudo-catechistiche, eh, senza voler mettere, ecco, sono sempre delle immagini, la croce addosso a nessuno in questo senso, però è certo che culturalmente eh, se la formazione, ripeto, avviene fondamentalmente pensando di fare teologia a bambini e bambine che sono attorno alla quinta elementare o alla, alla scuola, eh, nella scuola media, ecco, continuo a usare questi riferimenti per capirci sempre rapidamente, eh, è molto difficile, molto difficile, perché si imprimono quei ricordi in un certo modo e rimangono molto lungo e sovrascrivono anche tanti tentativi molto eh, efficaci che vengono fatti in seguito. Quello che è importante, lo uh, dico un po' nel, uh, così, nel, in questo linguaggio, è offrire una comprensione che sia in linea con le acquisizioni esegetiche, dico esegetiche, ma eh, includo qui tutto quello che eh, poco prima appunto Mino Ciamla ricordava. Eh, noi eh, parlando di occhio per occhio non possiamo ecco, pensare di proporlo così come se, ci fosse, se non ci fosse un contesto, se non ci fosse una lunga tradizione anche filosofica che si è interrogata su questo, penso anche ad Aristotele, appunto il taglione, che dopo diventerà il contrappasso, ma come cambiano le cose e come il Medioevo, appunto, lo sa bene eh, Antonio anche prima, eh, per certi versi io sono studioso di Tommaso d'Aquino, tra le altre cose, è uno dei miei grandi autori preferiti, però lui stesso nel riportare occhio per occhio, ecco, sicuramente eh, introduce delle distorsioni che sono molto aristoteliche in questo senso e eh, hanno ben poco a che fare con il dato scritturistico. Ecco, quindi qui occorre un lavoro che è di tipo scientifico e si può fare, si può fare alla triennale, si può fare alla magistrale, eh, io l'ho fatto con degli studenti che sono ehm, eh, dei corsi di servizio sociale, quindi con persone eh, verso cui l'intento era quello di offrire delle chiavi di lettura per interpretare l'umano. Vengo all'ultimo punto, ultimo elemento che vi offro. Quello che credo si possa fare e ehm, vedo essere una risorsa importante anche a livello universitario e anche per i mestieri e per le professioni è riuscire ad, a raggiungere attraverso un certo tipo di percorso, semplice come potete vedere, il portato sapienziale antropologico di questi brani. Le grandi narrazioni, appunto, che non sono appunto nel senso che abbiamo citato prima, ma nel senso di questi racconti eh, fondativi, eh, sono un insegnamento antropologico in prima battuta. E ci, ci racconta quello che noi siamo e ci racconta quello che andava narrato perché l'esperienza da sola non riusciva a, a riprodurlo. Questo è la, ehm, credo va molto presentato ai ragazzi. Se c'erano delle conoscenze che acquisivamo semplicemente generazione dopo generazione, riproducendo le nostre, le nostre vite e un po' cominciando da capo, ecco, se erano bastevoli quelle conoscenze non avremmo avuto delle grandi narrazioni. Le abbiamo perché c'era qualche cosa di più che evidentemente andava scritto, andava tramandato perché non era così immediato che eh, di volta in volta lo comprendessimo. Allora, questo lo dico per sottolineare, e appunto da docente di etica pubblica, che il dato antropologico è fondamentale perché precede quello morale. E su questo credo che la, la sapienza condivisa anche nelle grandi religioni, che dopo diventa una sapienza perfettamente comprensibile anche a livello appunto civico, a livello laico, è fondamentale. Perché capire i limiti, il perché finiamo nei percorsi di ingiustizia, perché è facile capire il bene da fare, ma mettere in atto e tutt'altro paio di maniche. Comprendere tutte queste cose credo sia la cosa fondamentale rispetto a cui poi esco dalla condivisione perché ormai non serve più quello che vi stavo mostrando ehm, perché appunto solo su questo possiamo poi anche innestare quelle che sono le successive riflessioni di tipo morale. Ecco, quindi concludo, è soltanto una carrellata, ma per dirvi attenzione che forse il problema dell'analfabetismo è più forte di quello che addirittura pensiamo, richiede degli interventi più basilari eh, perché è chiaro che fra noi studiosi e fra noi che immaginiamo anche quelli che possono essere i percorsi, possiamo permetterci tante, permettetemi, eh, sono un po', siamo tra colleghi e sofisticherie, che ci servono per capire le cose, ma quando entriamo in quel contesto lì le cose devono essere estremamente, estremamente più uh, terra a terra, come diceva Antonio prima, e, e appunto mi pare che però in questa esigenza epocale che c'è di, di ritrovare un po' questi fondamenti ci sono anche degli spazi, purché appunto siano, uh, come dire, uh, ripresi in senso anzitutto antropologico. Ecco, questa è un po' la, la mia impressione dalla piccola esperienza che posso raccontarvi e che concludo qui anche ringraziandovi per l'ascolto e per la pazienza. 
Moltissime grazie, sì. L'intento dell'incontro dell era proprio questo, cioè lavorare sul campo e abbandonare un po' le sofisticherie accademiche per poter dare appunto dei suggerimenti eh, concreti ai, ai colleghi che lavorano sui programmi. Eh, non, ehm, non brucio minuti preziosi, abbiamo una decina di minuti per il dibattito, per cui chiedo a chiunque voglia prenotarsi per, per una domanda di alzare la mano, di modo che mh, la nostra Claudia possa abilitare il microfono e il video, e, oppure di usare la chat per, per le domande, controllo, ma mi pare che... Per iscritto avremmo soltanto appunto, quella ad Antonio Ballarò, giusto, sul, sull'imparzialità e la neutralità. Giusto? Claudia, siamo nelle tue mani. Ok, adesso, adesso sì. E ci riferiamo alla domanda di Antonio Musarra, giusto? Ok, eh, ma io <coughs> in realtà, cioè, tanto grazie perché non è, non è affatto una questione banale, anzi secondo me mh, parecchio trasversale e in... Uh, Tra l'altro in un contesto come, come così, il, il discorso che stiamo, che stiamo affrontando e, e a me verrebbe da rispondere in realtà molto, forse anche telegraficamente, molto, molto brevemente, nel senso che eh, la questione di come si, conci, se si concili, si concilino eh, neutralità, parzialità, eh, col fatto che poi una disciplina venga imposta da, dall'alto eh, mi verrebbe da dire appunto così istintivamente eh, che questa è la questione vera nel senso che cioè, ed è una questione eh, ancora irrisolta su, su, su tantissimi fronti eh, teologicamente direi con sinodalità cioè nel senso che è, è il vero problema che, che da, da quasi potrei dire da sempre insomma in un certo, in un certo qual modo eh, per esempio in ambito ma dei laici e così via, e, e poi appunto del, di, di come si articolino effettivamente eh, uno o alcuni tutti eh, nel, insomma, nel, nello specifico del cattolicesimo. E, mi sembra che si debba lavorare es esattamente su, su, questa, su, su questo tema dell'articolazione, fra l'altro proprio questa... Eh, come dire eh, in un certo senso anche pluralità che viene dal cioè questo riconoscimento di pluralità eh, di, di una parzialità appunto che, che ci riguarda tutti eh, sia come dire la, la via di uscita in un certo senso eh, di eh, una convivenza a, a, non so tanto immaginata ma effettivamente poi praticata si, si è parlato appunto di eh, prima Giovanni Grandi appunto parlava di, di un'educazione civica come più come pratica forse che non appunto in termini di, di contenuto o, o eh, così da, da valutare successivamente eccetera e da un certo punto di vista direi anche non lo so nel senso che do, dobbiamo lavorare su questo evidentemente e, però appunto io mi, mi, mi fermerei qui bene Molte grazie. Passo la parola al professor Ciamla che ha chiesto di intervenire. Se riusciamo a recuperarlo, vediamo. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco. No, io intanto volevo salutare perché giusto appunto tra pochi minuti si entra nello Shabbat 
eh, mi capita di essere osservante anche in una fase in cui non lo ero, però lo facevo già tanti anni fa, ma insomma per di più sono Shomer Shabbat, come si dice, quindi vi devo lasciare, mi dispiace molto. E, e, dirò solo che veramente ho trovato molte consonanze pur eh, nelle differenze ovvie, nell'uso delle parole, interessantissimo è quel discorso su confessionalismo, eh, oserei dire confessionalismo cattivo e confessionalismo buono. <ride> e quindi c'è eh, questa distinzione che io accetto moltissimo perché poi quando alluso alla questione di particolari, particolarismo e universalismo eh, nei rapporti tra le religioni, eh, alludevo proprio a questo. Eh, io non sono il solo a pensarlo, eh, penso appunto che l'ebraismo una grandissima scuola di via all'universalità attraverso la particolarità coltivata e cosciente. Ecco, questo è un pochino il, il discorso. Per cui eh, sono appunto tutti temi interessantissimi. Credo che sia decisivo il tema eh, sollevato da Giovanni Grandi e cioè eh, in qualche modo eh, diciamo del... Della, della questione pratica e di che cosa valutiamo, sapendo che appunto la scuola italiana così inclusiva, dalla didattica così poderosa e dalla turbo didattica eh, proclamata ogni giorno, però è ancora lì ad abbarbicarsi ai voti e ai voti di conoscenze, perché anche i voti delle competenze partono dalle conoscenze. Questo a far a mettere anche da parte la critica delle competenze che ci porterebbe lontano di questo concetto astrettissimo. Quindi, e oggi più che mai, visto che siamo veramente in una crisi strutturale, epocale, umana, sarebbe molto importante eh, appunto non insegnare educazione civica e poi vedere, per fare un esempio banalissimo, i cestini eh, pieni di plastica e di tutto insieme, con i, con i ragazzi che hanno appena sentito il perché andrebbe preservato l'ambiente, eccetera, perché è così, cioè è una immagine plastica di una difficoltà. Poi vedo che c'è una domanda, e almeno esatto. se eh, eh, assolutamente, sì, intervento. assolutamente sì, eh, Julie Isaac, eh, grande per essere stato colui. Eh, che oserei dire ebraicamente ha detto alla Chiesa quello che c'era da dire, ma poi su quella base ha eh, avviato i, diciamo, tutto il grande dialogo eh, con, tra ebrei e cristiani eh, del dopoguerra, dopo la Shoah, dopo la Shoah, perché non può essere dimenticato. Ma indubbiamente quel messaggio e lo dico sempre nella mia prospettiva, bene o male, non confessionale, in questo, neppure confessionale in questo caso, eh, ricordo solo che tutto il pensiero ebraico moderno e contemporaneo, e penso solo a un grande personaggio come Benamo Zegg, rabbino italiano, eh, ha parlato di questo, cioè da due secoli il mondo ebraico discute esattamente del ruolo, per esempio, tra ebrei, del, del rapporto tra ebrei e cristiani e del suo significato universale. universale. Quindi non solo per gli ebrei, per i cristiani o, o, o altro. E con questo vi saluto e vi auguro un Shabbat Shalom per tutti, che sia un sabato buono per tutti. Moltissime grazie, professor Ciamla. E, e diamo, ehm, abbiamo un'altra mano alzata. Ehm, vogliamo, se vogliamo dare il microfono, non so chi sia, chiedo di qualificarsi. Abbiamo EH3S1B. Buonasera, sentite? Sì, sentiamo. Buonasera, sono, sono Roberto Riva eh, di SPC CNR. Due, eh, una breve riflessione e una domanda. Eh, partendo da, da Don Milani, dagli scritti, lettere da una professoressa e i suoi, suoi scritti, ho, ho molto apprezzato una sua frase 
che diceva che il cattolico quando entra in chiesa deve togliersi il cappello ma non la testa e mi domando una riflessione che può valere per tutti se l'educazione eh, religiosa civica e scolastica può essere comunque un patrimonio anche nel contesto confessionale quando si seguono le, ehm, le funzioni religiose se può essere veramente un modo per discernere le scritture o comportarsi veramente in maniera coerente con le proprie idee professate invece la domanda più pratica che volevo fare comunque gli storici e eh, si è citato ehm, Roberto Lopez Sabatino che è stato anche lui una vittima in parte delle leggi razziali del 39 è come eh, se è possibile come la cultura storica mediterranea può incontrarsi con quella statunitense cioè quella di Toynbee Huntington non ci sono comunque differenze stilistiche e anche storiografiche tra due percezioni completamente diverse di di vedere di, di, di considerare l'umanità grazie molte grazie Roberto chi vuole rispondere è Antonio Musarra aspettiamo il microfono Ok, adesso sì, funziona. Sì, io rispondo, ma nemmeno rispondo, faccio solamente un'osservazione sulla, sulla seconda domanda relativa appunto a Lopez. Lopez è uno dei, dei miei maestri indiretti, per così dire, nel senso che io mi sono sempre ispirato alla sua storiografia, ma ne sono anche una sorta di figlio spirituale perché ho studiato con i dei suoi allievi diretti. Eh, a partire da Genova, dove mi trovo adesso, che ha una storia medievale eh, mediterranea eh, per eccellenza, anche forse più di Venezia, ma i venezianisti eh, non lo vorranno ascoltare. Il problema dell'approccio eh, degli Stati Uniti alla storia del Mediterraneo e in generale la storia eh, to court è molto semplice. Questa storia è sorta fondamentalmente sugli esuli. Eh, sugli esuli eh, spesso ebrei che appunto si recano alla vigilia del conflitto negli Stati Uniti, spesso senza arte né parte, ma accolti dagli statunitensi e costruiscono, almeno dal punto di vista della, della mia disciplina, il discorso medievale, costruiscono a Yale, in particolare a Princeton, delle vere e proprie storiografi eh, scuole storiografiche interessate al Mediterraneo. Io non parlo per l'età moderna perché c'è il professor Verga che potrebbe, anzi, eh, è più deputato di me a rispondere a questo. Eh, però quest'ottica quest è chiaro che influenza anche il, eh, il dibattito storiografico successivo, ma, ma va presto intrecciandosi con una lettura eh, altra, immaginifica del Medioevo che eh, oggi rientra nel cosiddetto medievalismo, che negli Stati Uniti è sempre... È, è, così, è forte e vivo e vegeto. La, eh, il discrimine è quello di approcciare la materia, anche la materia economica, come nel caso di un Lopez, che era soprattutto uno storico eh, dell'economia, da, da una prospettiva amarxista. Ecco, e questo caratterizza molti storici, mol la visione di molti storici eh, dell'epoca. Pensate a un Cipolla, ad esempio, pensate a molti altri. Eh, per cui c'è un dialogo, un dibattito che si inserisce poi nel, nel, nei due blocchi, nel discorso dei due blocchi eh, posteriori. Però mi fermo qui perché altrimenti entreremo nello specialismo, solo per dire che attualmente è in corso un progetto di studio coordinato da il mio tutor di dottorato, Anthony Molco, eh, di studio della corrispondenza, delle lettere tra questi storici ebrei, storici del Mediterraneo, che si trovano a lavorare negli Stati Uniti proprio negli anni 40, 50 e 60. Ecco. E probabilmente da questo progetto chiaramente conosceremo molto da, più da vicino ecco, le, loro, le loro logiche, il loro modo di guardare alla storia europea e alla storia euromediterranea. Benissimo, molte grazie. Prego. Mi sembra che non ci siano ulteriori domande, per cui se così fosse... Forse, Forse Giovanni Grambi aveva una domanda. Eh. Ok. No, volevo... 
Se posso, volevo provare a, a rispondere a Roberto Riva che ha fatto anche una prima domanda che è molto, molto provocatoria ecco, da questo punto di vista. Eh, io proverei a ribaltarla, nel senso che sicuramente eh, lo spazio delle liturgie è uno spazio che eh, fa molta fatica a comunicare oggi, questo, questo credo sia abbastanza evidente, eh, però eh, la cosa forse da recuperare invece, da non perdere di vista, un po' per ricollegarsi a la praticità di cui accennavamo prima è il fatto che oggi ci mancano dei riti e l'esperienza rituale è un'esperienza fondamentale lo sapete ovviamente per gestire soprattutto la violenza che circola nelle comunità questo René Giraud ce l'ha insegnato in maniera molto molto forte credo che in particolare in questo momento in cui manca anche la fisicità delle relazioni questo sia un problema che emergerà sempre di più anche nei prossimi tempi allora anche da questo punto di vista il fatto che le religioni possano in qualche modo Ehm, aiutare a recuperare il senso diverso ecco, delle ritualità, il senso delle diverse liturgie, ma proprio per comprendere questa funzione che è una funzione ancora una volta antropologica del poter celebrare insieme delle cose attraverso delle gestualità, attraverso qualche cosa che ovviamente deve essere comunicativo e significativo. E ripeto, molto spesso oggi le tante liturgie che ci sono anche nelle... Penso in primis alle liturgie cattoliche fanno molta fatica a recuperare questo senso. Però ehm, ecco, questo insegnamento andrebbe riportato all'interno del, del contesto laico, perché noi facciamo, siamo molto poveri di riti. Ecco, ci sono rimasti i grandi riti sportivi, non, non perdiamo di vista il fatto che stanno mancando in quest'anno quelle ritualità e, e rimanere senza riti è una, un, un problema direi molto grave per una società e il fatto di non accorgersi di questa mancanza credo lo sia ancora di più. Quindi anche in questo senso un, un pezzo di servizio all'interno dell'educazione civica eh, può portare a chiedersi quali sono i, i luoghi, i riti, eh, i contesti in cui insieme possiamo assumere una serie di gesti, di atteggiamenti eh, che vanno al di là del cognitivo, ancora una volta vanno in una direzione diversa. Moltissime grazie. Penso che anche... Roberto sia più che soddisfatto per le risposte alla sua domanda. E diamo dunque la, la parola al professor Margiotta Broglio che ci onora della sua presenza e che proverà a tirare un po' le fila di, di questa tavola rotonda che ha animato questi due pomeriggi. Buonasera professore, benvenuto tra noi. Adesso le daranno subito il, il microfono e, e potrà concludere il dibattito. Professore, l'abbiamo autorizzata a parlare, deve accettare lei di attivare l'audio. Quindi schiacciando il microfono. Va bene. Perfetto. Perfetto. Ecco, scusate, ma sono come è noto un totale analfabeta di queste cose. Dunque, innanzitutto, eh, grazie a Marcello Verga che mi ha voluto coinvolgere in questa così interessante, eh, queste così interessanti due mezza giornata. Saluto tutti i relatori, quelli di oggi, e mi scuso se per ragioni tecniche eh, ho potuto essere presente da lontano soltanto oggi. Eh, avrei voluto dire qualcosa nella discussione, ma magari fare qualche osservazione, ma magari lo farò poi se ci saranno uh, degli atti. Tutti i temi trattati nell'incontro sono di particolare attualità e rilevanza e appunto se ci saranno degli atti, mi riservo una riflessione conclusiva sui diversi aspetti delle varie relazioni che spero di poter leggere. In questa sede finale mi limiterei a, a soffermarmi sul contesto generale del rapporto religione-identità culturale e sul profilo qualitativo barra quantitativo delle credenze religiose in Italia, perché il contesto è importante. 
Infatti la cosiddetta alfabetizzazione religiosa di cui avete trattato è strettamente connessa agli aspetti salienti del quadro variegato delle diverse forme di credenza e di ritualità, oggetto da ultimo di una fondamentale ricerca di Roberto Cipriani dal titolo L'incerta fede, uscita l'anno scorso. Tanto più incerta la fede in un momento come il presente che vede la Pasqua senza i riti pubblici della Settimana Santa e che sperimenta il funzionamento delle comunità di preghiera virtuale che interagiscono digitalmente favorendo l'autonomia soggettiva del credere e realizzando quella situazione che nel 1987 un noto pensatore francese, il gesuita Michel de Certeau, ipotizzava in un'opera molto importante dal titolo La faiblesse de croire, la ipotizzava in un contesto nel quale le religioni non possono più contare sulle posizioni di rendita culturale nel significato antropologico e nel quale lo spazio dei cosiddetti credenti a uomini si è molto allargato, favorito oggi anche da una pandemia che impedisce cerimonie e riunioni di culto ed anche impedisce la celebrazione di funerali sia religiose che civili, favorendo anche, a mio avviso, l'eclissi del senso della morte nella nostra società, anche se una recente indagine ha dimostrato che il 58% del campione preso in esame attribuisce ancora un alto livello di rilevanza alla religione per affrontare meglio l'epilogo della vita. È un dato abbastanza recente e abbastanza interessante. Certamente comunque l'imperativo tecnologico che domina le società contemporanee ha determinato condizioni sempre più sfavorevoli alle istituzioni religiose. Non si può quindi ragionare sul preteso ritorno dei cattolici in Italia, variamente sostenuto da alcuni autori, senza tenere conto della situazione attuale della società religiosa. Una delle più importanti ricerche in materia, quella di Roberto Cartocci pubblicata dal Molino, ha elaborato una serie di indicatori oggettivi e fornito analisi dettagliate che mettono in evidenza la critica situazione della religiosità in un contesto sociale sempre più secolarizzato. A parte la presenza di due, di due Italie e di più tipi di fedeli in base all'età, i residui messalizzanti setti, settimanali in media 32,5% sono concentrati essenzialmente nel sud con punte sopra il 40% in Campania e Puglia, mentre da una frequenza del 56%, 6 ai 12 anni, si passa al 18% dei 20-34 anni per risalire al 43% degli ultimi 75 anni, quelli che hanno la precedenza per il vaccino del Covid. Segnalo anche il forte aumento dei matrimoni civili 
e dei nati fuori dal matrimonio e anche da quello che risulta dalla giurisprudenza, io sono un giurista, è l'instabilità culturale. Scusate, coniugale, l'instabilità coniugale. Eh, la crescita nelle scuole superiori del numero degli studenti che non frequentano l'ora di religione. Gli stessi dati dell'8 per 1000 sui quali mi soffermerò un momento più avanti, hanno consentito la predisposizione di un indice di secolarizzazione che vede in testa Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta, in coda Puglia, Calabria e Basilicata. Il Veneto Bianco si ferma alla metà delle 20 regioni e la Lombardia all'ottavo posto di quelle secolarizzate. Già Garelli del resto aveva parlato anni fa di cattolicesimo di minoranza e Segatti di un'Italia non più cattolica ma genericamente cristiana con una fede religiosa ma in gran parte con credenze essenzialmente individualistiche. Segnalo anche che dal 1999 i non credenti, quelli che noi chiamiamo comunemente atei, sono eh, cresciuti del 30% e le altre fedi, le fedi diverse dalla cattolica, ma su questo ci tornerò, sono passate dal 2 all'8%. Eh, mi pare che qualcuno abbia evocato il fenomeno della immigrazione. Allora vi do qualche dato interessante. Gli immigrati regolari al 1 gennaio 2017, abbiamo i dati per quell'anno lì, erano 5.047. Di questi 5.047, 2.910 cristiani, di cui cattolici 1.037, attenzione, eh, 1.037 su 2.900, 1.619 ortodossi, 19 copti, 124 evangelici, altri cristiani. 111. I musulmani sono 1420. Gli emigrati musulmani sono più dei cattolici. I buddisti, udite e udite, sono 188. Gli induisti 73. I Sikh 72. E i senza religione 325. Ecco. Questo è importante tenere presente il quadro delle appartenenze religiose delle migrazioni. Tra i giovani dai 18 ai 29 anni, l'ho già accennato, la frequenza settimanale ai riti religiosi coinvolge un 13% seguito da un 12% che vi partecipa una volta al mese. Nel 2004 il 95%, attenzione, 95% dei giovani veneziani non andava mai a messa. Il Veneto cattolico, c'è cioè anche il Covid, ma comunque nel eh, 2004, non ho dati più recenti, ma non credo che eh, siano aumentati. Un 28% sempre dei giovani dichiara di non credere in Dio passando da un 23% del 2007 appunto a un 28% del 2015 veniamo un momento al clero nel 1881 è il primo anno postunitario per il quale abbiamo, dai, abbiamo dei dati tra sacerdoti diocesani e religiosi che gestivano chiese, parrocchie, eccetera, erano 
85 mila su circa 30 milioni di persone. Nel 1997 sono 37.941, di cui 34.000 sacerdoti diocesani e 4.000 regolari sui circa 57 milioni di persone della fine del secolo scorso. Vi do qualche dato sulle parrocchie. Le parrocchie italiane sono 25.953, quasi 26.000. E i chierici che ci lavorano sono 27.000 e i religiosi 13.000. Praticamente 40.800 in tutto, neppure due chierici o religiosi per ogni parrocchia. Vi rendete conto? Pensate che questa situazione la Francia la conosce da molto tempo. E la, la, ancora un ultimo dato, nel 1970 i seminari erano 263, seminari cattolici, nel 95 sono 147. Vengo ancora a un recentissimo rapporto dell'Istat sulla nuzialità, sui matrimoni. Eh, tra il gennaio e l'ottobre 2020 i matrimoni religiosi e civili sono stati circa 85.000 a fronte dei 170.000 dei primi dieci mesi del 2019 e dei 182.000 dei primi dieci mesi del 2018. La variazione negativa del numero dei matrimoni è stata, secondo l'Istat, nel complesso del 50,3% rispetto al al 2019 e a parità di mesi. Altrettanto significativo il dato relativo ai matrimoni religiosi, che sempre secondo le istat sfiorerebbe nei primi dieci mesi del 2020 un calo del 70% rispetto agli stessi mesi del 2019 le nozze all'altare erano il 49,5% del totale delle unioni nei primi dieci mesi del 19 e il 51% nello stesso periodo del 2018. Il, nel 2020 quindi sarebbero, secondo l'Istat, solo il 30,3% del totale. Chiudo con un'indicazione che andrebbe approfondita molto di più ma insomma tanto per tanto sul famoso 8 per 1000 voi sapete che ognuno di noi che fa la dichiarazione dei redditi può destinare l'8 per 1000 del totale delle entrate alla uh, chiesa cattolica o altre confessioni religiose o allo stato allora le dichiarazioni 2016 per l'anno di imposta 2015 vedono il 14,58% allo Stato, il 79,87% alla Chiesa Cattolica. È molto alto questo, è molto interessante. E fra i culti diversi dal cattolico, Ve ne segnalo due, eh, quelli che sono, che sono abbastanza inter interessanti. Alla tavola valdesi, valdese il 3,22% e mh, cosa interessante, l'Unione Buddista Italiana ha l'1,1% più di tutte le altre chiese diverse della, dalla cattolica, tranne appunto quella valdese. Allora, naturalmente poi ci sono 
un, attenzione, questi sono dati sulle cosiddette scelte espresse, perché ci sono scelte non espresse per il 56 e 45 dei contribuenti. Quindi i dati che vi ho dato io sono, diciamo, sulla metà dei contribuenti. Chiudo con una battuta. Gli italiani vanno certamente meno in chiesa, ma quantomeno si pagano il purgatorio. Grazie. Molte grazie, professore per questa chiusura così che ci fa sorridere evidentemente c'è un qualcosa di cui non ci si riesce a liberare nonostante la, le professioni di, di ateismo e, e questa globalizzazione un po' che ci, che ci impoverisce insomma eh, sono state due giornate veramente molto interessanti splendide, molto proficue credo che sia Alberto Guasco che Marcello Verga se vogliono intervenire eh, siano d'accordo con me eh, saremmo molto felici di poter raccogliere i vostri interventi in, in una pubblicazione, eh, di modo che non siano soltanto i 15 minuti che vi abbiamo concesso e abbiate la possibilità di, di declinare in uno spazio un po' più, più esteso quello che è il vostro pensiero anche alla luce del, del dibattito delle, delle due giornate, degli obiettivi che ci siamo prefissi. Eh, io voglio ringraziare non solo i nostri relatori, mh, eccellenti tutti, eh, disponibilissimi, eh, ringrazio anche il pubblico e, mh, e i colleghi del, di Reires che, che si sono collegati, non solo del nostro gruppo italiano ma anche di quello europeo. Eh, e spero appunto che mh, queste riflessioni possano portare appunto del, dei dati proficui e delle, delle riflessioni al, a quello che è il progetto più generale del, del nostro progetto Reires Horizon 2020. Eh, ringrazio anche, mh, non ultimi naturalmente per non utilizzare eh, l'espressione anglofona, eh, tutto il gruppo, quindi non solo Marcello Verga che ci coordina, e Alberto Guasco che appunto organizza insieme a me questo seminario. Eh, non siamo da soli naturalmente, la squadra ha funzionato benissimo come tutte le squadre, per cui Emilia Del Giudice, Claudia Firino, Alessandra Ligi, eh, Michele Rabà eh, e il gruppo di Reires in generale, il nostro del CNR, con Giovanni Sini. E Aurora, Aurora Savelli e Angelo Cattania. Ehm, un ringraziamento a tutti, anche a Denis Pelletier che, che ci sta ringraziando dalla chat e noi in primis per averci seguito. E, mh, rimaniamo naturalmente in contatto e, e raccogliamo questi eccellenti contributi per, per un volume. Mm. Vedo sulla chat che ci stanno salutando tutti, credo che si possa togliere anche il microfono per un veloce saluto prima di lasciare la sessione. Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie Patrizia e grazie Alberto. Arrivederci. Il Arrivederci. preannuncio è che ora tocca lavorare tradurre il risultato di oggi all'interno del progetto Reires. Quindi Patrizia e Alberto, da oggi poveri, dalle sette in poi vi chiamerò, per, e Giovanni che vedo adesso, Claudia, tutto il gruppo CNR eh, Reires. Claudia va in ferie per due mesi. No, no, Vabbè, va in ferie dopo aver concluso il lavoro. No, tutte queste informazioni e riflessioni che abbiamo avuto vanno tradotte all'interno del progetto Reires, che che ovviamente noi abbiamo avuto quantità di informazioni, di riflessioni oggi, tra ieri e oggi, veramente di grandissimo rilievo. Abbiamo discusso il caso italiano, il caso italiano partendo dall'idea della nuova normativa sull'insegnamento dell'educazione civica, il quadro che ci faceva poco prima, poco fa di, eh, la, la, la Pizzerone, era utilissimo, no? e, però 
e poi noi dobbiamo introdurre questo all'interno della mission che abbiamo avuto dalla Commissione Europea, insomma, che, che ci ha finanziato largamente il progetto perché poi noi riusciamo a introdurre queste indicazioni per la Commissione Europea, quindi come l'alfabetizzazione religiosa, il processo di costruzione e alfabetizzazione religiosa possa contribuire alla creazione della cittadinanza europea. E qui, è, qui, sta le, come dire, qui sta la nostra capacità di proporre anche, eh, proporre anche come dire, dei, 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 dei suggerimenti utili alla Commissione Europea, perché ricordiamoci, noi viviamo in un'Unione Europea che quando ha costruito il museo ufficiale, cioè la casa dell'Azione Europea che sta a Bruxelles a 100 metri dal Parlamento, in cinque piani non ha mai messo la parola religione. Cioè, noi, noi ci siamo assunti questo compito, che è un compito anche di, di discussione franca ecco, con il Parlamento, con l'Unione Europea. Non è tollerabile che il museo promosso dal Parlamento Europeo, pagato dal Parlamento Europeo, ignori assolutamente, completamente eh, la stessa parola religione. Cioè, questo, eh, ecco, quindi capite la scommessa che, che, che ci sta dietro il progetto Reyes e vedo le spalle dei nostri dei, dei amici del gruppo Reyes e CNR questo, questo dobbiamo trovare qualcosa da qui alla, alla fine del nostro progetto ma vi vedo attrezzatissimi vedo Claudio, vedo Giovanni, vedo Alberto Patrizia, ora, tutti quanti sono sicuro che ce la faremo, poi ho l'aiuto di Antonio che è rimasto qui, sia Ballarò che Antonio Musano e gli altri amici, ce la, ce la faremo, ho l'impressione che, che ce la faremo. Grazie ancora. Noi ci grazie sentiamo tra un'oretta, eh? tra un'oretta ci sentiamo. Grazie. 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 grazie a tutti. Grazie, grazie a Devo tutti. Grazie, la, la mia buon concittadina. lavoro. Buon Dove lavoro, arrivederci. Un vedo la mia concittadina. Dov'è la mia concittadina? Eccola là. Ciao la vita, a presto. Ciao.